ሰላም ተስፋችን ተቃይ መናይ ታነሱም ይሆኑ ላንታ ሰላም ተስፋሉ ያበይ ሆይ በዚህ ቅድስና ዙሪያ ጌታ ጥያቄ ሐሳብ እንዳይተላለፈ ተላይ መንገድ ያበይ ሆይ ንቀፋት ለመስጠት ተላይ የነገሮችን እንጠቀማን ተስፋን ይታሰር ጠለያለሁ በዚህ አየር ሁሉ ክፍት እንዲሆን መልካም እንዲሆን አንተን አልፈ እንድትሰራ ይያንዳንዱ ሰው ልብን አምሮ እንድትነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተላያለሁ እኔም ወንድሞቼንም በዚህ ሚናገሩትን ያስተምሩት ሁሉ ላንቀፋን ተጠቀመው የሆነው ሁሉ ለክብሬ ነው በጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እሺ እ ያበሬ ተመሰገነ ይሁን እኔ ዳኔ ውስጥ ያለውን ሐሳብ አስቀድሜ እናገራለሁ ያው ወንድሞቼ ዳኔና ማኒኪ ወጣች ያለውን ሐሳብ ያካፍላሉ እ እኔ ከ ቅድስናን ወይ ሰው ሰው ሚረክስበት ነገር መጣ ቅዱስ እንደሚለው ከ ማርቆስ ምራፍ 7 ላይ ቁጥር 21 ላይ በማንበብ ጀምራለሁ ማርቆስ 7 ቁጥር 21 እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በመጣቁስ ላይ አነባው ሰው ቃል እ ማርቆስ ምራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እሺ እንዴ ዲዳ እ ደግሞ ወጥ ወጥቶላችሁ ነን ስሙ አጥቶሉን ከሰው የሚወጡ ሰው ነን የሚያረክሱ ናቸው እንጂ ከሰው እጪ የሚገበው ያርክሶ ይችል ምንም የለም የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማላችሁ ከዚህ ዘንድ ወደ ቤት በገባ ከገባ በኋላ ደቀመዛሙት ምሳሌው ጠየቁት እርሱ እናንተ ደግሞ እንዴዚህ ማታስተውሉ ናችሁን ከውጪ ወደ ሰው የሚገባ ሊያረክ ሰው ምንም እንዳይችል አትመለከቱ ምን ወደ ወድ ገፍቶ ወደ ዳሪ ወጣልንጂ ወደ ልብ አይገባ መብልን ሁሉ ያጠራላችሁ እሱም አለ ሰው ከሰው የሚወጣው ሰውን የሚያረክ ሲያ ነው እንጂ ልብ በሉ ከሰው የሚወጣው ሰውን የሚያረክ ሲያ ነው ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፍ ዋትስአፕ ዝሙት መስረቅ መግደል ምን ዘርነት መጎምጀት ክፋት ተንኮል መዳራት ንቀኝነት ስድድ ሲቪ ሰንፈና ናቸው ይክፉ ሁሉ ከውስጥ ይወጣል ሰውን ያረክሰዋል ይላል እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረበት በዚህ ማርቆስ 7 ቁጥር 21 ክፍል ውስጥ ሰው የሚረክሰው ነገር ከውስጥ የሚወጣ ነው ነው ይላል ያለ ከውስጥ የሚወጡ ነገሮች ደግሞ ተዘርዘራው ሰው የሚረክስበት ነገር ከውጪ የሚመጣል ነው ከውስጥ ነው የሚወጣው ሰውን የሚያረክሰው ነገር ሰው ውስጥ ነው ያለው እሱ ክፍ ዋሳብ ከሚል ጀምራ ክፍ ዋሳብ ሐሳባችን ውስጥ እነሱ ዝሙት ይላል መስረቅ ይላል መግደል ይላል መዘረነት ይላል መጎምጀት ይላል ክፋት ይላል ተንኮል ይላል መዳራት ይላል ልቀኝነት ይላል ስድብ ይላል ትይብ ተንከና ምን ይሁሉ እንግዲህ ዛሬ በተለያየ መንገድ እናነሳቸው ናቸው ታው ምክስበት ተደሰና ሚጎርፍ ሚጎርፍ ባቸውና ማጥተው ባን ማለት ነው እንዲህ ነው ሰው ውስጥ ነው ወጣው ሰውን የሚያነሱ ወጥ ነው ማለት ስለዚህ ኦንቻውን ካው ልብና ክፍ ዋሳስ ስለለሚል አምሮ ጋር የታዘ ነገር ነው ከኔ ጋር እናነሱ ለነዚህ ክራአት የሚስጡ ነገር ከየት እንደሚመጡ ወንድሞቼ በኋላ ይነጋረ ያይ ራስ የተዘጋጀው እንዴ አቶ ሚያረክሰው ልባችን ካልተሞላ ካልተሞላ የሚወጣው ነገር ያለው በጥልቅ በቅድስና በእውነት በፍቅር የሞላ ነው ልጅ እንዴ ሊያረክሰው ይችላል እሱ ነው ከመናው ፊል ከመናነፈው መጣፍቶች ከምን ሰማቸው ከመጥፎ በተጨጭ ከምን ሰማቸው መጥፎ መጥፎ ነገሮች ምን ሰማቸው ከመጥፎት ነገር ተጠቅሞ ገና ለዚያ ቃልና ሰው የሚሰማው ነገር የሚያነበው ነገር የሚያየው በፊል በመናም ብራምን ነው ውስጥ ያለው ነገር ይዳብረው ይዳብር 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 ይዳብርና ከዛ ነው ገንፎ ነው የሚወጣው ከዛ ነው ሰው የሚያረክሰው ነገር ከውስጥ የሚገኝ በመጀመሪያ ብራችንን አላ ሚጎት ልባችንን ሚጎት ወጥ ምን ነክስበት ነገር በግራችን ከፊታችን በፊት ማሳራችን ነው ማለት 
ከመቀጠፋው በፊት በአምሮዋ ቀጥፋ ወልታለች ስለዚህ ነው መጣክበት በሁለተ የጓዶስ ምራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ነገር ግን ራብ ተከኮር ዮሐን እንዳፋታት ሐሳባቱ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ቀድሞ ጥቅልነትና ንጽህና ምናልባት እንዳያጥ እንዳይለው ብዬ ፈራለሁ ይላል አውራ ጳውሎስ ለቆሮጦስ ሰዎች በመራፍ 11 ቁጥር 3 ሁለተኛው ላይ ሲናገር ምን እንደይተሳሳተ ነው ሐሳባቹ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመንግስት ቀንነት እና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ይፈራል ነው ይላል። ለምን? ባንክ ፈላው ነገር ለተፈርሰው ከዛ ዝ ይፈጣል በመገፋፋት አጥል። ወልቀደም አመሮአን የማይማርከው ሐሳባውን የማይማርከው። ሐሳባችን ከተቀየረ ድርጅታችን ይቀየራል። ሐሳባችን ከተቀየረ። አንድ ሰው ከመስረቁ ወደ ጥጅመር በልቡ ነው የሚደርቀው በሐሳቡ ነው የሚደርቀው ከዛ ደግሞ የዱ ይጥቀል ማለት ለምሳሌ አንድ ሌባ ዛሬ ሰኞ ላይ ያለ ነው ሰኞ ተመሳሳት ተኩል አካባቢ ነው ያለ ነው ሮብ ሊሆን ይችላል ለመስረቅ ከሆነ ሰው ጋር ያስተባው በአምሮች አብዞ ነው ልቡ ጨርሶ ነው እንዴት እንደሚደባ እንዴት አጥሮ እንደሚል ከዛው ማለት ገና ሄደ ተኛኝ ነው 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 ገና ሁሉ ነው ታይ ጋር ታይተው አሙሉ ገን ይጨፍሰዋል እሱ ነው ሚለ ጀመራ ሰይጣን ወደ ድርጊት ሳይሆን ይገፋፋል ሐሳባችን ውስጥ ነው የሚሞላን በሚኖር ጳጳስ በያቆም ራፋን ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ምኞት እንሳ ሐጣን ሐጣን ሳደሞ ሞት ይቶላል ይችላል ነው ማለት ነው ምንድነው ነገር ቀስ ይያለች ምንም ታድክ ታርጋለች ማክሰኞ በደም ያዳብራታ ከሆነ ነገር ጋራ ሄዶ ያጣራል ለፋፋማን ለሐሳብ ይጨምርበታል አጋንንት ይጨምርበታል ትንሹ እንደገባለች ቀዳዳውን ያሳፋ ይመጣል ከዛ ባለው ይሄ ይፈጽም ሰዎች ቀን ሄዶ አጥር ይፈጽሙ በመኝታቸው አሰቦትን ነው ስለዚህ ኃይል አላቸው ለማፈጸም ይላል መጣኩት በመኝታቸው ሆነም ያሰቡትን ሐሳብ ምንም ዳብራ 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 ሰው ወደ አሰቡ በሐሳብ ወደ አዳብረው ነገር ነው ሄዱ ምንም ግልጽ ምንም ተረጥረ ይለው ስለዚህ ኬት ነው ምን አበላሽው ኬት ኬት ነው ምን አሰግደው ከምኞት ከምኞት ምንም ኬት ኬት ነው የሚጣው ምን አነባቸው ምን ያያቸው ፊልሞች መጣፍቶች ጓደኞቻችን መስማት መፈልጋቸው ነገሮች እነሱ ለጥያሉ ልባችን ውስጥ አስተዋጽኦ ያደርጉ ነው ማለት የተሳበን 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 መጥረሻው ደም ተረክበት ነው ማለት ስለዚህ ጀመረ ልሳችን ደቆሽ ሲያው ልባችን ደቆሽ ድርጊታችን እንደቆሽ ሲያው ሐሳባችን እንደቆሽ ሐሳቡን ሲያው ነው ሰው በድርጊት ነው ሰው ልቡን ሲያው ነው ሰው ልብ ውስጥ በመልካም ነገር የታወለ ድርጊቱ በመልካም ነገር የታወለ ማሐሳቡ ይቆሸሸ ማሐሳቡ ክፉ ነገር ያስተናገደ ሐሳቡ በተለያየ መልካም ባሉ ነገሮች የሞላ ሰው እሱ ነው ነው ያረጋ በጣፍ ቅዱስ ሐጢያት ያደረጉትን ሰዎች በሙሉ በታስቧቸው በጣፍ ቅዱስ ከአዳም እና ያሁን ወደቀ ጀምሮ አሁን ያዳም እና ሐድም ወደቀ ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ያፈረዳውን አታይቻቸው ነው ሐሳብ ነው ጀምሮ ያበላሽ ሐሳባቹ ምናንተ እንዳይበላሽ ተጠንቆ ነው ማለት አዴ ሲሎም ይባል ሰው የፈልጅ አምኖን የሚባለው ነው እንደሞ ነው የገደለው ለሁለት አመት አስቡ ለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ ሊታዩት ይችላሉ አምኖን በትሎታ እሱን እት ደፍሮ ነበር አርክሷታ ታው ይያለችው ይለመነችው ነውሬን እየሸከመው ይያለችው እንጀራ ቂጣጋ ግሪል ምናም ይችላል ብሎ ስዝሆኑ ለተነፈተ ውጡ ብሎ ከቤት አሰጥቶ ታው ይያለችው ይለመነችው ደፈራት ከወደዳት ይቃጥምቆ ጠላት ያለ ከደፈራት በኋላ ታዛ ወላ ፍረቶ እሱ ለብዙ ጊዜ ምኞቱን አስተማ 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 ሰው ነው መከረው ማለት ምን ሆነ ነው ከሰሞኑን እየከፈተ ያለው ምንድነው ዚህ ነው በቃ በፍቅር ተቸግረ ያለው ዘዴ ነው ይችላል አራዳ ፍጹም ነው ነው ሊለው ሊቆጣው ሲገባ በቃ ዘዴ መከረው አያችሁ ምኞታችን ሚመክሩንን እንኳን ክሁ ምክሮች እንኳን ሰው ይስብለም ዘዴ ያጣራቀመውልና ከዛ በኋላ አልበጀው ማማ ሞት ሁሉ በጣም ያሰዘው አቤ ሲሎም ደሞ ተመሳሳይ በቃ በጣም ቂም ይዘው ነበር በርግጥ ለማስመሰል ህቱን 
ወቃቄ ማቲያሽ በጥሩ ምሽ ነው ችግር የለውም ነው ያላት ግን ማስቱ ግን ለረጭን ጊዜ ያሰበው ነው ድርጅቱ አይመስል ማክሽን አይገልጥ ውስጥ ውስጥ እንግዲህ ይተባበረ ያዳበረ ያዳበረ መጨረሻ ላይ ሁለት አመት ከመውላው በኋላ አባቱ ዳዊት ራክ አንድ ግብዣ ከጠር ቻለ ሲሉ አባቱ አልችልም ማለት ነው። በቃ አንተም ከሆነ አንድ ነገር እሺ በለኝ አምኖ ነው እንደሚ እዛ ግብዣ ላይ እንደኛ ተክል ያሉ ሁለት አመት ስለሆነ ራስዎ ተልብሎ ነው ያሰበው መጣ ሐሳብ ዳብሮ 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 ጻበ የተረሰበት ጊዜ አይጣው ከመይ ሰው ላይ አይችልም ለብር ብቻ ነው ማለት ጨረሻ ላይ ሄዱ ወንድሙን በሉ በደም ባርጋቸው አጥጥት ለሰከረ ስታቁ ገደሉት አለ አጥጥት ሰከረ ገጥ አዘኖ ለሱ በጣም መጥፎ ነገር ሆነ ለወንድሙ ሞት ምክንያት ሆነ ለአባቱ ብስጭትና አዘን ምክንያት ሆነ ወገናቺ ምን ጸንሳቸው ነገሮች ነገና ከባድ ነገሮች ይመስላል ስለዚህ ምንም ማንም ሰው ተመሪት ተነሶ ወድቀቱ ስሙን ውስጥ አይገባም በግዢዎች አለ አንድሽ ከመሬት ተነስተው ዛሬ ዛሬ እንደማይወለድ ሁሉ የርግዝና ፕሮሰስ እንዳለ ሁሉ መኝት አርግዛ የሃጣት ፕሮሰስ ሄዶ ይጣት አመት ቆይቶ አንድ ቀን ይወለዳል አትጣራታው ውስጥ አለው መኝት ካላሰወከድ እንደበል ቀንና የተመጨ ጊዜ ብቻ ነው የሚጠብቀው አንድ አንድ እግዚአብሔር ገና ያልተደረገ እንደዚህ ልባችን ውስጥ እንዳላወቀ መልእክት እንይመጣል እንጨ በዘላይ በመነዳያት ሊመጣል እንችላል ዲያ ባለም ቢናገር እንችላል ጋና አቆ ግን ማንንም አያቀምኛም እንድንግጥ እንደለም ለምን ጋና ውስጥ አቺ እየተጠነሰሰ ያለ ነገር እግዚአብሔር ግን ያን ያቋ አውጡት ጥሩ አይደለም ነው ማለት ለምሳሌ ቃይል አቤልን ለመግደል በሚያስበበት ሰዓት ላይ ወደ አቤል ወደ ቃይል መጣና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ይላል ዘፍጥረት ላይ ሀጢያት በደንጅ ታደባለች ምራፍ 4 ላይ ነው ተገኝ ዘፍጥረት ምራፍ 4 ላይ አጥያት በደጅ ታደባለች ንገስባት ማተነክስባት ሆነ ለስፈክስባለች ነው ሊረክስ ነው የልኩሰት የሚጨርሻው ደረጃ እንዲሰራ ነው ሰው ወንድሙ ሊገልጥ ይያሰበ ነው ይያሰበ 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 ዘር መጥቷ ተነከፈው እሮ አይደለም አጥያት በደጅ ያደባሽ በደጅ የሚለው አጠራጥሩ ጋር ይሆነሽ ማለት አይደለም ልቡ ጋር ያንጀበበ ይያስላሰለ ንቅልፍ ይያጣ እንዴት እንደሚፈጽመው ይያስተሩ ነው ያን ሰዓት ወደ ድርጅት እየቸኮለ ስለሆነ ዲያብያ ተደብቀቀል ንገስባ ቶሎ ብላ አንታሸንፋ ይሄን हिसाब ማታሸንፍ ይሄን የመጣበን ከሁሉኝት ማታሸንፍ ከሆነ ተነክስባለች እዛ ሰባነ ፍቃዶም አንተ ላይ ተሰጥማለች አለ አላሸንፈ ማለቀም ስለዚህ አሸንፈ አንዳንድ ሰው ዝሙት ዝጎትታቸው ያዩ ልባቸው እየተሳለ ቶሎ ብሎ አድነኝ ብሎ አንገታቸው ጉልበታቸው ሰር ቀብሮ እንደመማቀን ይከፋፋል ወደሚሳውበት ነገር ይሳባል ሁሉም ነገር እንደዚህ ከዛ በኋላ መርከስ መዋረድ መሳሰሉት ነገሮች በሰው ውስጥ ይከተፋሉ። ታንድ ጊዜ ሰው ከመሬት ተነስቶ በአንድ ቀን ያወጣው ምን አስበው ምክንያቱ ሄደን ዝሙት የሚፈጸምበት ቦታ ፍንካፍል ምን ስንል ትንሮሯት ጊዜዎች አሉ። ዘበር በአንድ ጊዜ ያሳልፋል እንደዛ። ታውላ ስለም ያሳየ አደጋ ያሳየ። የወታች ሲጣ ሲራቁ ባዶ ሲሆን ከኛ አልፎ ሰው ሁሉ ልም ያ። ልሙ ይነከራል ጅላስ ምን ጅላስ ምን ጅላስ ምን በቃ ምን ሞት አርግዛ 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 ፋይናሊ ወደዛ ወደ ውድቀት ደረጃ ተደረሰላለች ማለት ነው። በቃ ፍዱስ ስለ እስራኤላውያን ምን ነገር ነው ይለው? አውራይ ስራ ምራፍ 7 ቁጥር 33 ይላል በተመለከቱ እስራኤል በግራቸው እኮ ወጣዋል በግራቸው እኮ ከግብጽ ወጣዋል። ነገር ግን ቁጥር 39 አውራይ ስራ ጣፊ ሉቃስ ሲናገር ነው ይላል በልባቸው ግን ተመለጡ። እሺ ስለሎት ምስጣሱ የሮት ምስ በግሮታን አንድ ላይ መላኩ ይዞ ከቤተሰቡ ጋር ተጣጣጫል ግን ልብ አላቃ ልብ ከተሳበ ሐሳብ ከተሳበ ምኞታችን ከተበላሸ ድርጊታችን ተበላሸ ተው አይቀር ይጮው አውል ተው አቀመጭ ለምን እግሮውት ወይ ለም እግሮው ስለወጣ ምንም ልብ ልብ ካልወጣ ምንም ዋጋ ዛሬ አንዲት ሴት ወደ ዲሲ አካባቢ ላይ መሰከርኩላትና ጌታን ተቀበለች እግዚአብሔር ይመስገን ግን ተኛ ሻይ እንደጣ ይገባንበት ቤት እንዲስልክ ወደ አገር ቤት መደወል ፈልጋ በሱ ምክንያት ስልካችን ለማፈቀዳ ካንደ ልጅ ጋር ነበር እንዲወጥ ስለል በኋላ በቃ ማውራጅ ምርም ነገራችን ወደ ክርስቶስ ወደ ወንጌል ተቀየረ ከዛ በኋላ ያን ያን ጌታን ተቀበልች ዛው ፍንስ ጣል ይላል ምን አለች አንድ አንድ ስለላለች በታይማም እንደዚህ ያወራና በቃ አንድ አንድ ነገር ተሰናከለች ነገረጭ በቃ ሳውስ 
እንደዚህ እንደዚህ እንዲህ አከባቢ ጥሩ ያስተብሩ ከሌ ከሌ ቢስጠቁ ማጣራ ማን እኔ እነሱን አላምናቸው ብላ አይማኖቶ ነው ግን አላምናቸው ምን ነው ስለዚህ እኔ ይደርሱ ብኛ ምን ይደርሱ ብኛ ብላ ድሮ ወደ አሜሪካ ከመጣው ፊት አሜሪካ ቢል ከተማታ ለክ አዲስ አበባ የከተማታ ነገር አንድ ሁለት ቦታዎች ተጣጥቶ እኔም ቢሄድ አቋም ምክንያቱም ምንም ቆፍ ስለተደረገ መስቀል ስለአንጠለጠለ ምናም ስለአረገ ፓስተር ስለተባለ ቄስ ስለተባለ ከዚህ ነጻ ነው አንችል ወስአችንን ነው ማንጻት ያለብን ይሳባል ይሳባል እና ለዚህ ገዳም እኔ ለመግባት አስተው ነበር በዚህ ግን ምንኛታችን ተሸክመስ ምንኛታችን ተሸክመው ተለምዶ አሁን ሳይ ደረሰ ሰባት አገር በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ንሳባት የሚባሉ ሰዎች ምክንያቱም ውስጣቸው ተበላሽቷ ተመረዟል ያ በተመረዘ ልብስ ላይ የክህነት ልብስ ብንለብ የቂስ ልብስ ብንለብ ምን ዋጋ ያለው ማለት ነው ለኛ ለኛ ለተላላች ነው ውስጣችን በተለይ የሚኝት ተምልቶ 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 አንድ ቀን ወደዛ ይጠላ የሎጥ ምስ የሆነች ልባ በሙሉ በሶዶሙ ተመልጦ እዚህ አንድ አባ ባለን ጋራጅ ከሶዶም ከግር ከመውጣት በፊት ሶዶሙን ከልብ መውጣት አለበት ወደ ኩሳት ቤት ሰጥመው ማን ሄዶ ልባችን ውስጥ ኩሳት ከሌለ ግራችን ከኩሳት ሰፈር ሸሽተ ኩሳቱ ልባችን ውስጥ ካለ መመለሳችን አይቀር ስለዚህ ነው ግን ልባችን ካለ ከግብጽ ግን በግራቸው ወጣዋል ግን ተገል ልባችን ውስጥ አለ ዓለም ልባችን ውስጥ አለ በእግር ግን የተጓተቱ የተጓተቱ በተአምራት በመናም ይያይ ወጣዋል ተመለሱ ወደ ወላ ተመለሱ ልብ ካለጣ መመለሳችን አይቀር እስቲውት ባክ ያደረጉ ሰዎች በመንደ ነው የሚፈጠሩት ከማሃት ሲት ውስጥ አላቆ ጌታ አምጣቸው ከሆነ በጨረሻ ላይ እዛው መጣቸው ተስፈው የሚቀርብ ደግሞ ተበለሰው ወደ ጌታው ያድርጎ ወይ ሲጋራተቶ የመጣሰው 18 አመት 19 አመት አጭሽ የነበረ እና ብሎ ከመሰከረ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በኋላ ነበር ሲሰነቀል ወይ የለም እኮ ስትሉ ስትታይት ያ ልብ ውስጥ ያለው ምክንያቱም ከልቡ ለቀልቅል ለማለት አለበት ይሽ እና አራት የሸንጎራ ገዳም ይባል ሹገር ኪን ወይም ሸንበቆ ባቡ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ መሳሰሉት እንደ ጽጌሬዳ አባባ ይሰራቸው በጣም እንትል እና ንቅልቅልቅል ገለ በቃ ከስር ጀምሮ ንቅልቅልቅል አርጋችሁ ካላጣፋችኋቸው በቃ አጠፋው ብታችሁ መሬት ውስጥ ይታደረስኩት ቆራርጣችሁ ፍር ለፍር ሄዶ እንደገና ከስድስት ወር በኋላ ያበቃላል ብዙ ቅዱሳን ይቸገሩ ዘይ ነው ውስጥ አለ በቃ ጥልቅ ጥብ ብሏል መጣም ልብ ውስጥ አንድ ቀረጭር ሾካለች እሱ እንደገና ከስድስት ወር በኋላ ተቆጣጥቆታለች ስለዚህ ጭፈራ ቤት ዝሙት ቤት ምናምን ይሄደ ነበር የሚያረጋው ቸርች ውስጥ ይከተላል ማለት ታይረታን ይመጣ ዝም ብሎ መዝሙር ለመደ መድረክ ለመደ ስርከት ለመደ ኳየር ለመደ አመጣጡን አገባቡን ለመደ ሰላም ታስጥ ለመደ ኢቲቪ ኢንተርቪው ስታይል በቃ ቋንቋው ለመደ ወይስ ካልተ ነው ተቀባለ ይሄውስ ካልተ ነው ተቀባለ ስለዚህ ወገኖች ልብ ነው ወደ ብዙ ነገር የሚጎትተን ወደ ብዙ ነገር የሚመራ ልብ ነው ልባችን መቀየር አለበት በመኝት ነው ጀመሪያ ምን ነው ሰይጣን ግራችን ጎትቶ ወደ አያት ከማን ከማን ማኖ ከማትመከቱ ልባችን ነው ማኖ የሚያስከው ሚዞሮ ጀመራ ባሐሳብ አሳቡ እንደተፈለ ሲያክ አንድ 60 ሰዓት ጊዜ ይመጣና ይዘራል ከ60 ሰዓት 20 ሰዓት አዋ የቅዱሳን ሪጀክት ካረጉት ተቃውሞ በኢየሱስ ስም ይናፈር ካሉ 20 ይመለሰለታል 40ው ግን የዚህ ተነቀጣ ይቆራ አሁን ወደ ከራፈራ ያኔ መቅረብ የሚጀምራ መዞር የሚጀምር ያለ ምንም እሱ ድርሻ የሱ ንብረት ይጋክል ይለም ምንም ይታራ ይመጣ ንብረት ካለው ግን ይዞራል ንብረት ካለው ግን ይመጣ ያጣዳደፈናል ያጣዳደፈናል ያ ወንድም ይመግደል ሐሳብ ስላለው ነው አስር ጊዜ የመጣ ጀርጨቆ ተክጭቆ ተርጭቆ እንደሞና አስቀጠል አም አቤት ነው ቢሆንም ነው ቃየልም ቢሆን አቤት ነው ይገደለው ያ የሎች ሌሎች የውጥቁበት ነገር ደግሞ ሁሉ በማስተላላል ዳዊት በዚህ ይወጣቀው ሲያስተላልፍ ታውት ይሄዳል ራውት ይሄዳል እሱ ቤት ቀረ ይላል ይዛካ ቤት ቀርቶ ተገነት ላይ መለሰ በኢየሱስ ከሌላ ጥም በሚያ ማጥቀምጭ ቤት ገባ አስተላልፍ አስጠራት ባለ ባለች ባሏ ኦሪዮን ይባላል አንተ ተማኛ ግልጋይ ነው አንተ ይህ ስራ ነው እንደ ሰዎች በማሰልጥ ላይ ታለቅ ሐሳብ ስለጣረው ፈጣጣጥሎ በስጋም ወደቁ ምንም ማልቀም ነው ሐሳባችንን እናሸንፈው ሐሳባችንን የሚያዳብሩ ፍሲሞችን ከኛ እናረክ ሐሳባችንን የሚያጠናክሩልን መጥፎ መጥፎ ወሪዎችን እናረክ በቃ የቴሌቪዥን ቻናሎች መጥተን አስተላልፋቸው 
የማይገቡ ቻናሎች የማይገቡ ነገሮች ቤታችሁ ውስጥ የሚያም ልጆቹ ማየት የለባቸው እሱ ያዳብርላቸው አሁን አሜሪካ ውስጥ ከመሬት ተነጥቶታዎች እየገደሉ ነው በቃ ጥይት ይዘው ያልከ ነው ቄት ነው ነው እኔ ወጪ ነው ያው ሆሊውድ ምጨበጭ ብላቸው ቆርቆሮ ሙሉ ቁጥ ቆሮ ሶስት አቲ ፋስታት ሲል ሳውን ሌት እንደሚገደል ሌት ላይ ተበርሩት ምንጭ ስለጨይ አጥንት ኩማን ይደለላ ነው ከዛ ባለ ቁጭት አጭይ ጋር አጭይ ጋር ከዛ ባለ ተነስተና ነው ደሞ ሆሊውድ ስለዋ ኢንቴሬት ታዲ ምንጩ ማዘጋት አስተካክል ነው 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 ወገኖች አጠቃለል ባህል ወጪ ስለሚያወሩ ያበሪት በሰለ ስለዚህ ከከውስ አጭር ወጣ ነገር ስለሆነ ምን ረክሰው ህይወታችን እንደዚ ነገር መጣበቅ አለ እንደዚ ነገር መጣበቅ አለ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርካ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ሚክ የምጨምራው ነገር ሚኪ ሰማይ አሺ ሪፍሌክሽን ስራ አለ ነው አይ መጨመረው ነገር የለም እኔም ሐሳብ ትንሽ ያው ስለሚነካካ ሐሳቤን ስናገር ገልጸዋለሁ እሺ እሺ ኦኬ የኔ ድምጽ ይሰማል አይደል ሚኪ ናልባት በስልክ ነበርኩኝ ይሰማል ሚኪ ድምጽ ይሰማል line unmuted isamala isamala katter isamala dimtsa isamala isamala yona miyastagaba neger alle nji isamala እሺ በስልክ ገብቻለሁ ይሰማቻል አይሁ ሚኪ ይሰማል አይደል? አዎ በደም ይሰማል አዎ። ኦኬ። እሺ ቅዱሳን በግድ ላይን ሚዩቴድ እንድማችን ማስተር ዲኔ የተናገረው በ አስተሳሰብ ቅዱስና ላይ ነው ሁሉም ያጥያት መሰረት የሆነ በሐሳብ እንደሚጀምር ከሐሳባችን የሚመረጨው ነገር ደግሞ ለጥፋት እንደሚዳርገን በደንብ አድርጎ ከእግዚአብሔር ቃል አብሮን አብራርቶልናል ጥቂት ነገር ልጨምርና እኔ ወደ አሳብኩ ደግሞ ወደ ሌላው ሐሳብን ገባለን የእግዚአብሔር ቃል በገላት ያመራ ፋምስ ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን እንዳለው በመንፈስ ተመላለሱ የጽጋን ምኞት ከጥቶ አትፈጽሙ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አበክሮ የሚያስተምረን የጽጋ ምኞት የሚባል ነገር እንዳለ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማወቅ አለበት የላሃጢያት መሰረት ሆኖ የሚያገለግል ደካ ማስጋ የተሸከመን ፍጥሮች ነንና ይስጋችን ካልተገራ የሃጢያት መንገድ የሃጢያት መጠቀሚያ ስለሚሆን ነፍሳችንንም ስለሚያረክብ በመንፈስ እንድንመላለስና የስጋን ምኞት እንዳናደር ቀጥሎ ቁጥር 17 ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ መኛን እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቃዋውማሉ ስለዚህ የምትወዱት ልታደርጓችሁም ይላልና ጦርነት ትግል እንዳለ የስጋ ፈቃድና የመንፈስ ፈቃድ የሚባል ነገር እንዳለ ማወቅ አለበት በመንፈስ ብትመሩ የስጋ ስራም የተገለጸ ነው ብሎ የሚገልጣቸው የስጋ ስራዎች አንደኛ መዳራት አውት ማምለክ ዝሙት ርኩሰት ጥል ክርክር ቅናት ቁጣድ መኝነት ይያለና ጋራ ዛሬኛ ምናወራው ቅዱስናን ከመጠበቅ አንጻር ለእግዚአብሔር ሆሊ ወይም የተለየ ሆኖ ከመኖር አንጻር የስጋ ስራዎች የሚላቸው እንዴት አድርገን ከህይወታችን እንደምናወጣ ማሰብ አለብንና የመጀመሪያው አስተሳሰባችን የሚቀየረው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሞላ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ሲኖርን የእግዚአብሔርን ቃል ፈቃድ ስናውቅ አስተሳሰባችን ይለወጣል። በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ የአገልግሎታችን እንደዚህ ጆን ይናገራል ቁጥር 1 ላይ ሰውን እንግዲህ ወንድሞቼ ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡልን በእግዚአብሔር ራይ ደምናችኋለሁ ይልና እርሱም ላይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል ላይምሮ የሚመች የኛ ሰውነት ለእግዚአብሔር ቅዱስ መስዋዕት አድርገን እንድናቀርብ እግዚአብሔር ይፈልጋል 
ከዚያ ደግሞ ላይምሮ የሚመቻ አገልግሎት እንድናቀርብ ይመጣል አይምሮ የሚለው ለሰዎች ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ማንነታችንን سنሰጠው ለሰዎች ደግሞ የተመቻ አገልግሎት ይኖራል ማለት ነው ለሰዎች አይምሮ የተመቻ አገልግሎት ስለዚህ የዝሙትን አጥያት የነዚህን ርኩሰትን አጥያት ስናይ በአጠቃላይ በእንግሊዘኛው ሴክሹዋል ፒዩሪቲ የሚሉት ከነዚህ ከርኩሰትና ከዝሙት ከመሳሰሉት ነገሮች ርቆ ለእግዚአብሔር ተለይቶ ስለ መኖር ነው የሚያሳየው አንዱ በዚህ አጥጫ ለነጠነቀጥበት የሚገባ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ በብዛት የሚታይ ባለፈውም በዚህ ሳምንት ባለፈው ሳምንት በነበረ ሪጅትም ጥያቄ ተጠይቆበት የነበረው አንዱ ከአለባበስ ጋር የሚመጣ ሀጢያት ነው አለባበሳችን ለሀጢያት መንገድ እንዳይሆን ጥንቃቄ እንድናደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይመከራል ታዋሪው ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ይቅርታ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ይቅርታ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 10 ድረስ ይናገራል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከ9 እስከ 10 እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባለት ከፍረትና ራሳቸውን በመግዛት እንደሚገባ በሹሩባና በወርቅ ወይንም በእንቁ ወይንም ዋጋው በከበረ ልብስ አይሸለሙ ይላል የሚያሳየው ምንድነው አውሪያ ጳውሎስ ፕሮፐር የሆነ ሞዴስት የሆነ ጥንቃቄ የተሞላበት አለባበስ እንዲኖር ይመክራል በተለይ ሴቶች ብሎ ሲናገር በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ በማንነታችን ከፍጥረታችን ሴት እና ወንድ የተለያየ ባህሪ አላቸው ተፈጥሯዊ ባህሪ አላቸው ወንዶች በአይን አይም አምሮታቸው የሚሳቡ በመሆናቸው ሴቶች ለወንዶች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ካለባበስ አቋያ ስለዚህ በዚህ በእንግሊዘኛው ቃል በተለይ ሞደስቲ በሚል ያለባበስ ፍርዓት ጥንቃቄ የተሞላበት ያለባበስ ፍርዓት በቤተክርስቲያን እንዲኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሞደስቲ ማለት ፍርዓት ያለው አለባበስ ሲሆን በእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎች በቤተክርስቲያን በክርስቲያኖች በአለም ላይ ሲመላለሱ ለእግዚአብሔር የተለዩ ሆኖ እንዲታዩ ራሳቸውን በመግዛት የሚኖሩበት ነው የዚህ ቃል ትርጓሜ በጣም ብዙ የተለያዩ ዲክሽነሪዎች ላይ ለማየት ሙክር የነበር አንዳንዱ ራስን በጣም አክብዶ ያለ ማሳየት ነው ይለዋል አንዳንዱ በራስ ላይ የሚታይ ኮንፊደንስ ወይንም እኔ እችላለሁ የሚል በራስ የመተማመን ነገር የማይታይበት ይለዋል ሌላው ደግሞ ተመጣጣኝ ወይንም ውሱን በአይነቱ ደግሞ አነስተኛ ማለት ሲምፕሊሲቲ ማለት ነው ራሱ ለውድድር የማይቀርብ አይነት አለባበስ ሲምፕል የሆነ ቢሄቪየሩ ወይም ማነሩ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ኢንቴንደድ ቱ አቮይድ ኢምፕሮፐርቲ ኦር ኢንቴንደድ ሲሏል ሌላ ነገር ሌላ ችግር ላለመፈጠር ጥንቃቄ የተሞላበት አለባበስ ምክንያቱም ባውን ሰዓት ስለአለባበስ እናስብ ባህርም ላይ ያሉ የአድቨርታይዝመንቶች በሙሉ ፕሮዳክት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ምርት ሲያመርቱ ካምፓኒዎችም የተለያየ የሴቶችን ስእል እየለጠፉ ካንደባበስ ጋራ በዛ አይነት መልኩ ሰዎችን ለመሳብ የሚያደርጉበት ጥበብ እንዳለና ያለ ይሄ ጥሩ ጥበብ አይደለም ግን መጣ እዚ ላይ ስለ ሞዴስቲ ስናስብ ወይም ስለዚህ ቅድስም ያለው ወይም ትክክለኛ የሆነ ፍርሃት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ አለባበስ እናስብ ለሌሎችም ጥንቃቄ ከማድረግ ጋራ አብሮ የሚደረግ እንደሆነ ለናስብ ይገባል የምንለብስበት ምክንያት ሌሎችንም እንዳይጎዳ አብረን እናስበዋለን በጣም ሲምፕል ነው ተመጣጣኝ ነው ምን ማለት ነው ከሌሎች በውድድር ለመብለጥ ተደርጎ ዲኮር የመደረግ አይነት ነገር አይደለም ስለዚህ ማውሪያ ጳውሎስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሴቶች ሲመጡ እንደዚህ ባለ ጠንቃቃ መንገድ ለብተው እንዲመጡ የሚመከረው እንግዲህ በዚህ ባሁን ባለለበት ሞደርን በሆነ ዓለም ላይ ሰዎች ስለ አለባበሳቸው እንዲነገራቸው አይፈልጉ የፈለግነውን ማድረግ አለብን የሚል አመለካከት አላቸው ይህ አመለካከት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘብጦ ዛሬ በቤተ ክርስቲያኖቻችን አካባቢ የምንለብሳቸው ልብሶች ከጥቅማቸው ጉዳታቸው የበዛ ብዙ የእግዚአብሔርን ማንነት ለማሳየት የሚመቹ ሳይሆኑ 
ለስጋ አምሮ የስጋን ፍላጎት የሚያነሳሱና ሰውን ወደ ኃጢአት የሚመሩ አይነት ሆኖ እናገኛቸው አለ ስለዚህ አንባብርታችን ፍራት አይነት ፍራት ሊደረግበት ወይም ትኩረት ሊደረግበት ያስፈልጋል ማለት በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አንባብርታችን ፍራት የሚያተኩረው ከልብ ጋር ነው ማለትም ከሞቲቭ ጋር ነው የውስጥ ማንነታችንን ነው ማየት ያለብን በተጨማሪም ፍራታዊ አንባብርታችን አካባቢያችንና ሌሎችንም ማሰብና ማውቀን የሚጠይቃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አንባብርታችን የመጀመሪያው የምንለብስበት ምክንያት ወይ ሞቲቫሽንንና አካባቢያችን ያሉት ሌሎች ሰዎችና ሁኔታዎችንም መረዳትን ጨምሮ በማውቅ ላይ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል ዘመነኛው ያለባበስ ሙከራ አለባበስ አንድ ሰው አንድ ሴት ስለ አለባበሷ አለባበስሽ ትክክል አይደለም የወንዶችን እይታ ይስባል ወይንም ደግሞ ወንዶችን ለአጥ ይጋብዳል ብሎ ቢላት ለዚህ እኔ ተጠያቂ አይደለሁ የሚል መልስ ነው የምትሰጠው አሁን ባለንበት ዓለም በርግጥ ትክክል ነች ማንንም ሰው በራሱ ጥፋት እንጂ በሌላው ጥፋት ይጠየቅ አይገባ ሆኖም ግን አንድ ሴት ግን ያልተገባ አለባበስ ለብሳ ያልተገባ ስፍራ በትሄድና በዛ ምክንያት በትደፈር ወይም ችግር ቢደርስባት በሌላ መልኩ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ምን ይሏታል ችግሩን ያመጣችው ራሷ ነች ማን እንደዚህ አድርጊ ያላት ብለው ይመልሱላታል ይሄን በማድረጓ ደግሞ የተጎዳችውን ሰው ወይም ቪክቲሙን ወይም መኮንን ነው ማለት ነው መልሰን ያንኑ ችግር ያለበትን ሰው ልቆናል ስለዚህ በሁለቱም ማጣጫ ስንመለከት ሴቶች ላለባበሳቸው ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባቸው ለነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ታደጋ ለመጠበቅ መሆኑን ማስተብ ያስፈልጋል። ባንደኛ ጥቂቶች ለት ከ9 እስከ 10 ቀድም እንዳልኩ ሴቶች በሚገባ ልብስ ይልበቱ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር የሚገባ የሚለው አለባበስ ምን ማለት ነው? በውድድር ያሆነ ከሰው ለመብለጥ ያሆነ ሌላ ፍላጎት የሌለበት ሌሎችንም ደግሞ ለዓለም ጉዳት ጥንቃቄ ያለበት አለባበስ ለማለት ነው። ክርስቲያን እህቶች ስለ አለባበሳቸው መጠንቀቅ ያለባቸው ጥቂት አሳቦችን እናገራለን አንደኛ ሐዋርያው ሲጽፍ ሴቶች ፋሽን እንዳይከተሉ ማለትም ፋሽን እንዳይለብሱ አይደለም ዋናው ሐሳብ ከፋሽንና ከልብሶቻቸው ጋር አይደለም አያይዘው ተናገረው በሚገባ ልብስ ራሳቸውን ይሸልሙ ሲል ይወደዱት ነገር መልካም የሆነው ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ያሳያል ፍራት ባለው መልኩ ግን እንዲለብሱ ነው የሚያዘው ትራት ያለው አለባበስ ይሄ ትራት የሚለው ነገር ተባህል ከህብረተሰብ አንኖር እንደገናም ከልምድ ጋር አብሮ የሚሄድ ይሄንን ሁሉ ያገናዘበ አለባበስ እንዲለብሱ ይመክራል አለባበስ የተጠየቀው የተጠየቀው በአምልኮ ትራት ውስጥ ነው በዚህ በተለይ አውራ ጳውሎስ ዘቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ለምን ድነው ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ምን ድነበረ ምክንያታቸው እግዚአብሔርን ለማምለክ በሚሄዱበት ስፍራ በምን መልኩ ነው መቅረው ያለባቸው በሚል ነው ባብዛኛው ሐሳቡን ሲሰጥምና ነው ሴቶች በቤተክርስቲያን ላምልቆ ሲወርቁ በትራት ልብሶን እንዲመጡ ያሳስባል ያም የሚያሳየው የመጡበት የልብ ሐሳብ እግዚአብሔርን ከማክበር ጋራ ከሆነ ለእግዚአብሔር ከሆነ ልብሳቸው ላይ ትኩረት እንዳይኖር ወይ ማለባበሳቸው ላይ ብዙ ትኩረት እንዳይኖር ያሳስባል ሌላው ስለሞደስ ስናሳይ ያለባበስ ትራት ያለባበስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የጸባይና የባህሪን ጉዳይ ሆኖን አብረን ማየት አለብን አንድ አንድ ሰዎች በባህሪያቸው ራሳቸው የፈለጉትን ካልሆነ ሌላው የፈለገው ማድረግ አይፈልግም ግን በእግዚአብሔር ቤት ስንመለአለን ስለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለሌሎችም ደግሞ ልንጠነቀቅ እንደሚገባ ማስተብ አለብን ማለት ነው ሌላው ያለባበስ ስራት ለሃጢያት ያለንን ጥንቃቄ ያሳያል ወገኖቼ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ብሎ ሲናገር አንዱ ዝሙት በአብዛኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሴት በአይኑ ያድየ ደግሞ ያመነዘረ ሀጢያት እንደሰራ ይናገራል ስለዚህ በማይት ውስጥ በዛ በሐሳብ እንደ ወንድማችን ሲናገር እንደነበረው በማይት በሐሳብ ሰዎች ሀጢያት ሊሰሩ እንደሚችሉ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያሳይ ርቃቄ ሀጢያት እንዳይመጣ በማንም ሰው ላይ እኛም የሀጢያት ምክንያት እንዳንሆን ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ሰው ሀጢያት እንዲሰራ እንደማይመጥረው ሁሉ አንድ ሰው ሀጢያት የሚሰራበትን አይነት አካይ እንዳናደርግ ጥንቃቄ እንድናደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል።
ማቲዎስ 5 ቀን 28 ቀድም ያነገርኩ እኔ ግን እናቸዋለሁ ወደ ሲቲ አየ ሁሉ የተመኛ ያን ግዜ በርሱ በልቡ ከርሷ ጋር አብንዙራን ብሎ ነው መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው ስለዚህ በሞደስኪን ስንነጋገር አለባበስን ስንነጋገር ኃጢያትን እንዳይጋብዝም ለተጠነቀቅ ይጋፋል ማለት ነው ልክ ለምሳሌ መጠጥ ቤት እንደማንነካፈት ሁሉ እኛም ጠጣምና ግዴ ለመጠጥ ቤት እንክፈት ብለን ክርስቲያኖች አናደርገው ምክንያቱም ለሚጠጣው ሰው መሳሳት ምክንያት መሆን ስለማንፈልግ ለሚሰጠው ሰው እነስካሩና ለጥፋቱ ምክንያት መሆን ስለማንፈልግ ለጊዜው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልወጥ በኋላ መጨመራቸው የጥቂት ሐሳቦች አሉ እዚሁ ላይ ላቆምና በአጠቃላይ ግን ሞደስቲ ወይ ያለባበስን ስራ سنመለከት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ለሰው መሰናክል ያልሆነ ያንንም የሚያለፈውንም ሰው የማይጎዳ ማለት ሌላ ሌላ ሞቲቭ ሌላ ፍላጎት የሌለው ምክንያቱም ምስል ብዙ ነገር ይናገራል ይላል ሰው በምስል መናገር መልእክት ማስተላለፍ ይችላል በሚነለብሰው ነገር መልእክት ማስተላለፍ እንችላለን እንዳልኳችሁ ቀድም ይሄ አድቨርታይዝመንት ቢዝነስ ትልቅ መልእክት የሚያስተላልፈው በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰዎች የሚያዩት ነገር በማቅረብ ስለዚህ ብዙ የሴቶችም ምስል ለኮሜርሻል ወይም ለሽያጭ ያቀርቡታል በጣም ብዙ ዲማንድ እንዳለው ያውቃል ወንድ በተፈጠረው በማየት ነገር በማየት እንደሚወሰድ ያውቃል ስለዚህ የሰውን ሐሳብ የሚሰርቅ ነገር ነው የሚያዘጋጁ እና እህቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተመጠነ ፍርሃት ያለው እግዚአብሔርን የሚያከብርና በሰውን ፊት ለሐጢያት የማይዳርክ አይነት አለባበስ እንዲመለሱ ይመክራል ይሄንን ካልኩኝ በሌሎች አጥባቦች ላይ በኋላ ጨምራለሁ ለወንድም የሚኪ ግዜ ተጣለው ጌታ ይባርካችሁ line unmuted geta ibarku dani kaza befitim pastor binayam xavier abzut ibarku tabarako okay ene degmo yetesetteñ ra'es malat qedisna kegabicha befitna begabicha ust mil no ngidi kegabicha befit minnagaracho buzu negeroch kegabicha bewala ያሉትንን የሚያጠቃልል ነው ከእግዚአብሔር ቃል ለነሳ ሁለተኛ ጥመቾስ ምራፍ 2 ቁጥር 22 ከክፉ የጉልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ ይላል በንጹህም ልብ ጌታን ከመጠሩ ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብ ከተከተ አውሎስ ወጣቱን ጥመቾስ የመከረው ምክር ነው ከክፉ የጉልማሳነት ምኞት ሽሽ ከላስት ሽሽ ነው የሚለውና ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከዝሙት የሸሹና ከዝሙት ደግሞ ባለመሸሸቱ በቦድቀት ምሳሌ ሆነ ሁለት ሰዎች ምሳሌ ላንሳ አንደኛው ዮሴፍ ነው ዮሴፍ በዘፍ ጥረት 39 ቁጥር 9 ላይ የተናገረው ቃል አለ እንዴት እን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢያትን እሰራለሁ ብሎ ልብሱን ጥሎ ሲሸሽ ነው ምንም መለከተው ይሄ እንግዲህ ወጣት ነው ያላገባ ነው ግን በወጣትነት እድሜው ምን ማድረግ እንደሚገባው ጠንቅቆ የተረዳ ሰው ነው እና ክፉንና በጎውን ነገር ለይቷል እግዚአብሔርን ስለሚወድ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፕረዘንስ የሚመላለስ ሰው ስለሆነ አምላኩን መበደሉን የማይወድ አምሮ ቅድም እንደተባለው በመልካም የተሞላ ሰው ነው እና የዚህ ወጣት አስተናቂ የሚያደርገው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር በመሆኑ እርሱም ደግሞ ያን እግዚአብሔርን ፕረዘንስ ሉዝ ማድረግ አይፈልግም ነበር እንዴት በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፕረዘንስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይያል ይሄን አላደርገም ሲል የእግዚአብሔርን ፕረዘንስ ለመጠበቅ የቆረጠ ሰው እንደሆነ እንደመለከታል እቺ ሴት ክፍሉን በእናነበው ምዕራፍ 39 ዘፍጥረትን አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም እንደዚህ ያደረገች ብዙ ቀን ተጨቃጭቆ ነበር በየለቱ ከኔ ጋር ተኛ ይያለች ተነዘንዘው ነበር እና አንድ ቀን ልብሱን ተጠምጥማ ስትይዘው ነው ያመለጣት 
እንግዲህ ዛሬም እኛን ሽሹ ከተባልነበት ነገር በተለይ ያላገቡ ወጣቶች ትግል አለባቸው እዚህ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ለመሸሸት ቀደም እንደተባለው ዝሙት ዝሙትን በውስጣችን ፍላጎት አለ ድሚያችን ሲደርስ ያ ፍላጎት በውስጣችን ይኖራል ይሄ ኃጢአት አይደለም ነገር ግን ይሄን ስሜታችንን ሮንግ ቦነ ወይ እንድንጠቀምበት የሚገፋፋን የሚያነሳሳን ነገር ሁሉ መሸሸት አለብን እርኩሰት ካለባቸው ሙቪዎች መጽሔቶች ፊክሽኖች ሶሻል ሚዲያዎች ሁሉ መሸሸት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሽሽ ስለሚል ነው በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ አልቆልኛል ተሰርቼ ጨርሻለሁ የሚል ማንም ሰው የለም ምናልባት ለምሳሌ ጌታን ሳንቀበል ከዚህ በፊት በጥይትላ ኢየሱስ ሊኖር ብን ይችላል የመጠጥ ሶስ የሲጋራ ሶስ ያ አንዴ ከተቆረጠ ብዙ ላን ፈተን እንችላለ ከጎናችን አንድ ሰው ሲጋራ ቢያጨስ ላስቸግረኝ ይችላል ዝሙት ግን እንደዛ አይደለም ስሜቱ በውስጣችን ስላለ ያን አክቲቬት የሚያደርግ ማንኛውም ነገር ላይ መሸሸት አለብን ማለት ምክንያቱም ስሜቱ ውስጣችን ነው ያለው ተነቅሎ አንዴ እንደ ሲጋራ ማጨስ ቁርጥ የሚል አይደለም እንደ መጠጥ አንዴ እኔ በቃ ተቆርጦልኛል ብለን ምንለው አይደለም እለት እለት ራሳችንን ለእግዚአብሔር መንፈስ ካላስገዛንና መሸሸት ከሚገባን እስካል ሸሸን ድረስ አደገኛ ወጥ መልስ ልንገባን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ከማንኛው ማነት የጥላት ግብዣ ማምለጫው መንገድ እንቢ ማለት ነው። መሸሸት ነው ይሄ አንዱ ውሳኔያችን መሆን አለበት ሁለተኛ ባለ መሸሸቱ ምክንያት በማየቱ ምክንያት በውድቀቱ የሚታወቀው አንዱ እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ከተቀባበት ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ በኃይል ከመወረዱ የተነሳ ጣላቱን ሁሉ ድል ያደረገ የታወቀ ጀጋ በእስራኤል ዘንድ የተወደደ ሰው ነው የተቀባሰ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ነው ነገር ግን አንድ ጊዜ ምን ሆነ ይላል እስራኤላውያን ሁሉ በሰልፍ በነበሩበት ሰዓት እርሱ ወደ ሰልፍ አልወጣ በጣም የሚገርም ነው ወደ ሰልፍ አልወጣ ነገር ግን ወደ እርሱ አንድ ክፉ ሰልፍ ነው የመጣው እና አንድ ሴት አየራቆቷን ስትታጠብ ያችን ሴት አየ እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለይ ወንዶች ቀደም ወንድ ሜዳን እንደተናገረው በማየት ነው ወንድ የሚፈተነው ያችን ሴት ርቃኗን ስትታጠብ ተመለከተ ዳዊት አስጠራት ማለት ማየቱ ምን አመጣበት ዮሴፍ ፈተን አመጣበት ማለት ነው ፈተና ውስጥ ወደቀ መሸሸት ነበረበት ግን አየ ሲባል አንዴ ብቻ ሳይሆን ደጋግሞ አይቶ ፍላጎቱ ውስጥ ተነሳስቶ ማለት ነው። እንግዲህ ዳዊት ያገባ ነው አው ያገባ ነው ማግባት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በብሉይ ኪዳን እንደምናቀው ቁባቶች ሁሉ አሉት ከሚስቶች በተጨማሪ። ግን ከዛ በተረፈ ደግሞ የሰው ሚስት የሰው ሚስት እንዲመኝ አደረገው ማለት ነው። ባለ መሸሸቱ ምክንያት የተቀባ ነው የተቀባ ነው እግዚአብሔር መንፈስ አለበት ነገር ግን ይሄ 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 ኃጢያት በነገራችን ላይ ዝሙት የተቀባ ነው አልተቀባ ነው ይሚል አይደለም ሁሉንም የመጣል አቅም ያለው እዚ ላይ ራሳችንን መግዛት ስካልቻል ድረስ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር መንፈስ ብሎክ ሊያረግልን አይችል መገዛት አለብን ለእግዚአብሔር ሺሹ ከተባ ነው መሸሸት ነው ያለበት ከዛ ወደቀ ከዛ በኋላ ሌላ ኃጢያት ክፉ ኃጢያት እንደገና አደረገ እግዚአብሔር ከዛ ምን አይነት ቅጣት እንደቀጣው መጻፉን በሙሉ ማንበብ ይቻላል እንግዲህ ተመልከቱ እግዚአብሔርን በጣም ነው ያሳዘነ በዳዊት ቤት ውስጥ ትልቅ ውድቀት ነው የመጣው 
ልጆቹር ስብ እርስ በርስ መገዳደል ልጁ ቆባቶቹ መድፈር የወለደው ልጅ መሞት ስደቱ ባቢ ሰሎም ምክንያት የመጣበት ስደት ኦል ዚስ ጦስ የመጣው ከዚህ ከዝሙት ጋር በተያዘ መንገድ ነው በዚህ ውድቀት ምክንያት ነው ያ ታላቅ ኤግዛቪየር ሰው በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ እንዲያልፍ ያደረገው እና መውደቅን እንደ ቀላል በህይወታችን ትልቅ ኪሳራ ነው የሚያመጣው ስለዚህ ለንፈራው ይገባና ለንሸሸው ይገባናል ማለት በኋላ ነው ከወደቅን በኋላ ነው ኩድሮ እንዲያን ነበርኩ ምን እንዳለን ያንድ አይሆን ተሎ ዳዊት ልክ ገና አራቁቷን ስትታጠብ ወዳው እንዳየ መለስ ቢልና ማየቱን ባይቀጥል ኖሮ ለውድቀት አይዳረግ ነበር ስለዚህ ጉዳዩ የመቀባት ያለ መቀባት ሳይሆን ማሸሸት ነው አንደኛው ፕሪንሲፕል ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምሳሌ 2:11 ላይ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልም ይጋርዳል ይላል ተመልከቱ በተለይ ይሄ በውስታችን ያለው የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት በጥንቃቄ ካልተያዘ ጥፋቱ ኃይለኛ ጣላት ወደ ሮንግ ወይ ሊያስገባን ይችላል ማለት ነው ኢቨን አይታቸውል ሰለሞን በጠበቡ ታላቅ የተባለ ሰው ልቡን ያጠፉት ምን ሴቶች ናቸው እኮ ጣውታት የሱን ጣውት የሴቶቹን ጣውት ያዛብን ጣውት እንዲያመልክ ያደረጉት ሴቶች ናቸው ዝሙት ምን አይነት ፓወር እንዳለው አመላካች ነው ሰውን ከእግዚአብሔር ኮምፕሊትሊ የመለየት አቅም አለው ሰውን ሰለሞን እግዚአብሔርን የሚያቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ጥበብ የተሰጠው ማስተዋል የተሰጠው ባለጠጋ ግን ሴቶቹ ምን አደረጉት ልቡን አጠፉት የነሱን አማልክት እስከ መስገድ እግዚአብሔርን እስከመተው ከእግዚአብሔር ፍቱን እስከማዞር ድረስ ስለዚህ በውስጣችን ይሄ ያለው እግዚአብሔር ለመልካም የፈጠረው ነገር በጥንቃቄ ካልተያዘ ትልቅ ጉዳት ያመጣል ለዚህ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልንገራችሁ ሰሞኑ ካሊፎርኒያ ውስጥ በጣም ከባድ ሰዓት አለ ሰምታችሁ ሆነል ብዙዎቻችሁ እንደምንጸልይ ሁሉን ተስፋ አድርጋለሁ ጭሱኛን ከተማ ፈጽሞ አፍኗል ብዙዎች ትምህርት ቤት ሁሉ ተዘክቷል ጭሱ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄ ሰዓት በየቤታችን እንጠቀምበታለን ምግብ ኮክሳ እናረግ አንሁልም ግን በጥንቃቄ ነው ይሄ ሰዓት ግን ምን ያህል ፓወር እንዳለው አሜሪካውያኖች እንኳን ሰለጠኑ ይባሉ መቆጣጠር ስካቀታቸው ድረስ ፍሪዌይ ውስጥ ሲገቡ እሳቱን እንዴት እንደያዛቸው መቸም ዜናውን ተከታትላቸዋል እንዴት የሚያሳዝን ብዙ ህዝብ የሞተበት ብዙ ሰዎች የጠፉበት በዚህ በባዓሉ ሰሞን ሲያለቅሱ ሜዳ ላይ ፈሰው እጅግ የሚያሳዝን በዛውም እንድጸልዩልን አደረያ ያልኩ ነው ይሄ እሳት እንዴት ፓወር እንዳለው እንዴት እንደሚያጠፋ ተመል ዝሙት ልክ እንደዚህ ነው በጥንቃቄ ካልተያዘ በውስጣችን ያለው የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት ህይወታችን ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ ሊያደርግ ሊያጠፋው ብዙ ከተሞችን እንዳልነበሩ ነው በቃ ተቃጥሮ ስታዩት ትልልቁን ህንጻ ሁሉ የተረገጠ ጣሳ ነው ያስመሰለው ጭፍልክ ልክ ያለ መኪና ሁሉ ነዶ ስታዩት ማለት ልክ እንደዛ ነው ዝሙት የሰውን ህይወት እንደዛ ነው የሚያደርገው በጣም አደገኛ በጥንቃቄ ካልተያዘ አደገኛ የሆነ ጥፋት ነው በተለይ በወጣት እነዚህ ዘመን ወጣቶች በእግዚአብሔር ቃል ቃል ተገሩ ያላገቡ ሰዎች እኔ በክርስቶስ ደም የተገዛ ሆነኝ ለክርስቶስ ነው ምኖረው የሚል ውስጣቸው ካልገባ በስተቀር እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ነው የሚፈጠረው እንግዲህ ከዚህ ለመሸሸት ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ተቀመው መባረግም ጥሩ ነው አንደኛ ቀደም ወገኖች የምንዳሉት በአምሮ መንፈስ እንታደስ አምሮአችን ቀደም ወንድሜ ቢኒያም በጥሩ ሁኔታ ገልጾታል ምንድነው ምን ምንሞላው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የእግዚአብሔርን መንፈስ ነው ምን ምንሞላው ወይስ ሌላ ነገር ሰው የተሞላው ነው የሚሆነው አለማዊ ፊልም ሳይውዬ መንፈሳዊ ሊሆን አልችልም አለማዊ መጽሐፍ ሳነብውዬ መንፈሳዊ ሊሆን አልችልም ስለዚህ አምሮአችን የሚሞላው በመንድነው ይሆነው ምን መገበውን ነው በልባችን ውስጥ የተሞላው ነገር ነው 
ማንኛውም ዝሙት ከሐሳብ ነው የሚጀምረው ምኞት ኃጢያት ኃጢያት ሞት ነው የሚለው ስለዚህ ከምኞት ከኃጢያት በፊት ምን አለ ምኞት ስለዚህ አምሮአችንን ምንድነው ምናስበው ምንድነው የተሞላው ያለሁት በአምሮአችን የሚቀረጸው ምንድነው ስለዚህ የምንሰማው የምናነበው ነገር መምረጥ ይገባናል ማለት ነው ጓደኛ መምረጥ ይገባናል ኢቭን ጓደኛ ያጠፋል በጣም ትልቁ ቻሌንጅ እዚህ ሀገር በተለይ ለልጆችና ለወጣቶች ጓደኛ ማግኘት ነው ከባድ የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር አይታችሁ ከሆነ ገና በወጣትነታቸው ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ይጀምራሉ ከጋብቻ በፊት በንጽህና መመላለስ እንዳለባችሁ መመላለስ እንዳል አያውቁ ቀጥታ ሴክስ ነው የሚጀምሩት ይሄ በጣም ኮመን በሆነበት ሶሳይቲ ውስጥ የሚኖሩ ያበሻ ክርስቲያን ልጆች በትልቅ ቻሌንጅ ውስጥ ነው የሚያልፉት በትልቅ ቻሌንጅ ውስጥ ዛሬ እንደውም እኮ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሳይሆን ትልቁ የሰው ፍርሃት ያለው እንደው the same sex ውስጥ ልጆቻችን እንዳይገቡ ነው ትልቁ ፕሬዠር ደሞ ያለው እና ልጆችን በትክክለኛ በተለይ ወጣቶች ውስጣቸው የተሞላው ምንድነው የሚለው በጣም ወሳኝነት አለው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ከተሞሉ መንፈስ ቅዱስን ውስጣቸው ከተሞላ የሚጠብቃቸው ያ ነው የተሞሉት ነው አክት የሚያደርጉት ስለዚህ አንደኛው በአምሮ መንፈስ መታደስ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ነው የሚለው ይሄን ዓለም አትምሰሉ በአምሮ መንፈስ በአምሮ አምሮአችሁ ይለውጥ አምሮአችሁ ይታደስ ነው ልክ መለውጥ አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ ከአቅማችን በላይ ካለው ነው በስተቀር ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሊፈትን በሚችል ስፍራ አብሮ አለመሆን ነው። ይሄ ምን አልባት በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል በአገልግሎት ምክንያት ሊሆን ይችላል በልዩ ልዩ መንገድ ፈተና ውስጥ ሊከት በሚችል ሁኔታ ባዶ ቤት ውስጥ ጭር ያለ ቦታ ውስጥ ለብቻ መሆን አደጋ ውስጥ ይከታል ምክንያቱም ስሜት ስለሆነ ኮንትሮል ላናደርግን እንቻለን ራሳችንን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ምናሳልፈው ጊዜ ጥንቃቄ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ካልተጠነቀቀን በዚህ ለውድቀት እንጋለጣለን። በተለይ ይሄ ደግሞ ትልቅ ስብራት የሚፈጠረው ለህቶች ነው። አላስፈላጊ እርግዝና ይፈጠራል ከዛ በኋላ ላይፍ ሁሉ የተበላሸ ይሆናል ማለት ስለዚህ ያ ችግር እንዳይመጣ ከወዲሁ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው በማይመች መንገድ ከተቃራኒ ጾታ ጋር አብሮ አለመሆን ነው ራስን መጠበቅ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳናበቅላችሁ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልም ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልም ይጋርደሃል ስለሚል ማስተዋል አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል የሚያዘነን ማድረክ ካልተለማመደን በስተቀር ከባድ ይሆና ሌላው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር سنመለከት ሮሜ ምዕራፍ 6:6 ከንግዲ ወዲ ለአጥያት እንዳንገዛ ያ ኃጢያት ጋር ይሻርዘል አሮጌ ሰዋችን ከርሱ ጋር ልትሰቀልና አውቃለን የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋልና ይላል ብልቶቻችሁ ያ አመጽ የጦርቅ አድርጋችሁ ለኃጢያት አታቀርቡ ኃጢያት አይገዛችሁምና ሮሜ 6 ከ13 ከ14 እንግዲህ በመድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ እነዚህም ዝሙት እርኩሰት ፍተውት ክፉምኞ ጣውት ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው እሄ ሁሉ ግዜ ፓሲቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በውስጣችን ስላለ ይሄን መግደል የሚለው በቃ አድክሙት ሁሉ ግዜ አሸነፉት ነው። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ለአጥያት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕይወት እንደሆናችሁ ራሳችንን ቁጥር ሮሜ 6:11 የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱና ከሙኞቱ ጋር ሰቀሉ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ቃሎች ራሳችሁን ቁጠሩ ብልቶቻችሁን ግደሉ ብልቶቻችሁን የእግዚአብሔር የጽድቅ ቃጥር አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ 
የሚሉት እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ስናጠና በእግዚአብሔር መንፈስ سنሞላ ነው ከዚህ ነገር እየራቀን የምንሄደው ማለት ነው። እና ንጽህናችንን መጠበቅ የምንችለው ብዙ ጊዜ አቀለን አንድ አንድ ነገሮችን እናያቸዋለን እኔ አላገባሁም ወጣት ነኝ እና ፈተና አለብኝ ይሄን ፈተና አይን በልዩ ልዩ መንገድ ለምን አለወጣው ሚል ዲሲቭ የሚያደርግ ነገር ውስጥ መግባት የለብን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቆሮንቶስ ላይ ነው ከጋለሞት አጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁ ምን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ማለት ከጋለሞት አጋር ወሲባዩ ግንኙነት የሚፈጽም ማለት ነው ይሄ ደግሞ አንድ ይሆናል ከጋለሞት አጋር ያ ማለት የክርስቶስን ስጋ ከጋለሞት አጋር አንድ ያረጋል ማለት ነው ይሄ ትልቅ ኃጢአት ስለሆነ እግዚአብሔር እንደሚቀጣ ይናገራል በዚህ ኃጢአት ምክንያት የሚመጣውን እግዚአብሔር ይቀጣል ከዚሁ ጋር አየጀም ማነሳው በተለይ ከዚህ ከወሲባዊ ፍላጎት ጋር ትግል ስላለ ባላገቡ ሰዎች መካከል እ የእግዚአብሔር ቃል የሚመክረንን ከክፉ ምኞት ከመዳራት ከርኩሰት ከፍትሆት ከዝሙት ከማመንዘር እንድንርቅ ያዘና ግን አንድ አንድ ጊዜ በወጣቶች በብዛት የሚሰማው እግዚአብሔርን በመታዘዝ ፋንታ የራስን ለፍላጎት ማርካት በራስ ራስን ማርካት ወይ ማስተርቤሽን የሚባለው ዘዴ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ይሄ ራሱ በትዳር ላይ የሚያመጣው ጣጥ አለ። ይሄ ማንኛው ኃጢያት በህይወታችን ላይ የሚያመጣው ክፉ ጠባሳ አለ። ክፉ ጠባሳ አለ። ምናልባት ንሳ በመግባታችን ከእግዚአብሔር መንግስት ላንጎል እንችላለን። ነገር ግን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ግን ይያንዳንዱ ምን ለማመዳው ኃጢያት ምናጭደው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ባድ የሆነ ኮንሲኩዌንስ አለ። ስለዚህ ርኩሰትን አቀልን ማየት የለብን ነው። መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ለዚህ መፍቴ እግዚአብሔር የሰጠው ምንድነው? እንድናገባ ነው። እንድናገባ ነው። ማግባት ነው ያለብን። በግዜው ሲደርስ ወደ ጋብቻ መምጣት እንጂ ልዩ ልዩ ነገሮችን እየተጠቀመን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ነገር ምን ለማመድ ከሆነ አንደኛ ክፉ ስራት ውስጥ እንወድቃለን ቀስ በቀስ ከህይወት የሚያወጣና ያ ስራት ንሳ አንገባበትም ንሳ ብንገባ ሙነተኛ ንሳ ስለማንገባ ደግመን ደግመን ስለምናደርገው ከዘላለም ህይወት ያጎልናል ከህይወት እንወጣለን ሁለተኛ ሁሉ ግዜ አፋሮችና በነጻነት ጌታ ማምለክ ማንችል ሰዎች ነው የሚያደርገው ስለዚህ ምን ለማመዳቸው በእግዚአብሔር ፍት የተገለጡ በሰው የተደበቁ አጥያቶች በህይወታችን ትልቅ ጥፋት ያመጣሉ ማለት አ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ከፈቀደው ክልል ውጪ ስንወጣ የሚመጡ ጣጣዎች አሉ። እንደውም እነሱ ላንሳቸው የእግዚአብሔርን ህግ سنቃወም ኃጢያት እንሰራለን ኃጢያት ደግሞ ሞትን ያመጣል ደግሞ ሌላው ለስሜትና ለጥቂት ጊዜ ከኃጢያት በሚገኘው ደስታ ተሸንፈን የምንሰራቸው ስራዎች ባዶነት መረበሽን ተስፋ መቁረጥን ያመጣሉ። ይሄ ብቻ አይደለም አምሮአችን አይረጋጋም። አንዴት እናት ልጇ ሴት ልጅ ነች እና ፖርኖግራፊ ያየችባት እንጸልይላ ተገናኘ ይነበር። እና ስጠይቃት ልጅቱ ማጥናት ሁሉ አልቻልኩ ማለት ነው። አምሮይ በታተናል አለች። አምሮይ ይበታተናል ኮንሴንትሬትድ መሆን አልችልም። እንግዲህ ተመልካቱ ምን አይነት አ ተጽዕኖ በሰው ህይወት እንደሚያመጣ ኃጢያት ትልቅ ዲስትራክሽን በህይወታችን እንዴት እንደሚያመጣ የተሰዎች ተረጋግጦ ይሆኑ ደስተኛ ይሆኑ ባዶነት ይሰማቸዋል ይረበሻሉ ይቀበዘበዛሉ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ሰዎች ሶሳይ ለሚያደርጉትም ከዚህ ከዚህ ጋር የተያዘ 
እርግዝና ከርግዝና የተነሳ ትልቅ ችግር ይፈጠራል ለቤተሰብ ለዘመድ አዝማድ የሚተርፍ ፍረት ይሆናል እኛ ደግሞ አበሾች ልጆቻችን በችግር ሲሆኑ ችግር ማቅለል ሳይሆን ለምምዳችን እኔ እንዴት ተደፈርኩ የኔ ስም ጠፋ ወደሚል ነው ምን መለከተው ያ ደግሞ ሌላ ዲስትራክሽን በልጆቹ ላይ ያመጣል በቃ እኔ ልጅ አንድ ነገር ሲሆን ቴን ይያገለግልኩ በቃ የሚኪ ልጅ እንዴት ሆነ ምናምን ባላለው በየ ሞስ ዶር ምጃ በልጅ ላይ የባስ ጥፋት ያመጣልና ችግር ውስጥ ነው ወጣቶችን የሚከተው በሰዋይኑ ሁሉ መቅሰል ይመጣል ያ ብቻ አይደለም ካባላ ዘር በሽታ የተነሳ ህይወት ማጣት ይመጣ ይችላል በኤድስ ሞቱ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ ያላገቡ በመንዝርና ምክንያት ነው ኤድስ በሌላ ምክንያት ለዚህ ይችላል ክበብ ባዚው በዝሙት አጥያት ምክንያት እንግዲህ ይሄ ሁሉ سنመለከተው ኃጢያት የሚያመጣው ጠባሳ አለ ማለት ከዚህ የተነሳ ለንጠነቀቅ ይገባና ለንፋራ ይገባና ህይወታችን የሚዘላለም ህይወትን ለናጣ እንችላለን ማለት እንግዲህ ይሄ ላላገቡ ብቻ ሳይሆን ላገባ ነው የሚ የሚጠቅም ነው በኋላ ላለገባ ነው ብቻ የሚሆን ሐሳብ ትንሽ እናገራለሁ እንግዲህ እንዲህ አይነቱን ትግል ታዲያ ወጣቶች እንዴት ይለፉት አሁን ትችግሩ ይሄ በጣም ፈተና ነው ለወጣቶች ላላገቡ ሰዎች ይሄ ፈተና ነው አንደኛ እንግዲህ አንዱ ሰዎችን ማጥመጃው ጠላት ዝሙት ነው ተላ ሰይጣን ብዙዎችን ከጌታ ቤት የሚያስወጣው የሚያጠምደው ዝሙት ነው ምን ማለት ነው ከያንዳንዱ ክፉ ፈተና ጀርባ ማን ያለው የሰይጣን እጅ አለበት ስለዚህ ክፉን እንዳንመኝ ወድ እንዳንረክስ መጸለይ መትጋት የጠላትን ስራ መቃውም አስፈልጊ ነው ምክንያቱም ሰይጣኑ ሸንጋይ ነው ይሸነግላል በእግዚአብሔር ቃል ካልበረታን ምን ችግር አለው መታገባት እህትናት እንደዛ እንደዛ ላላገባው አይደል እንደምን ችግር አለው ለንጋባ አይደል እንደኛ ታዲያው ለምን ነው ሳፈር ምን አይደለም ይሉ ወጣት ክርስቲያኖች አጋጥመው ሆናል በዘመናችን ከእንዲህ ያለው ከጠላት ሽንጋላ ሐሳብ መራቅ አለ እግዚአብሔርን አያ ከብርም ይሄ ጉዳይ እግዚአብሔርን አያ ከብር ከጋብቻ በኋላ ይደርሳል ስለዚህ መጸለይ የጠላትን ሐሳብ መቃወ በጣም አስፈልጊ ነው ቀደም እንዳልኩት ጠላት በዋናነት የሚጠቀምበት አንዱ መሳሪያ ዝሙት ነው ዛሬ በጣም ብዙ ክርስቲያን ህይወትን አታክ ያደረገ ያለው ብዙዎቻችን የሚዋጋል በዚሁ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ዳብሎስን ተቃውሞ ከናንተ ይሽሻል ስለሚል እግዚአብሔርን ቃጦር በመልበስ በጌታና ባይሉ ችሎት መበርታት አስፈልጊ ነው ጸሎት ወሳኝ ነው ሁለተኛው ነገር ዓለምን መካድ የዓለም ትልቁ ሀብቷ ምንድነው የስጋመኝውት ያይና አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ነው ይላል አንደኛ ይሁንስ ላይ ትልቁ ሀብቷ ይሄ ነው ስለዚህ ዓለም ቀድም ወንድሜ ሲናገር ነበር ከውስጣችን ካልወጣ በስተቀር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ዓለምን እየወደደ ክርስቲናን እኖራለሁ ማለት ከባድ ነው የሚሆነው ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዓለምን ምኞት የሚያልፋሉ ነው የሚለው የሚያልፈው ጋር መጣበቅ የለብንም ከማይልፈው ከዘላለም ጋር ነው ልንጣበቅ የሚያስፈልገን ማለት እግዚአብሔር ቃል በዚህ በዮሐንስ መልእክት ላይ ሲናገር ምን ይላል ዓለምን የሚወድ ከአባት ፍቅር ጋር ያባት ፍቅር የለም ጥል ነው ከአባት ጋር ነው የሚለው ስለዚህ ዓለምን መካድ ዓለምና በዓለም ያለመው ዓለም ወደድ ወደዚህ መንፈሳዊ ስታንዳርድ መምጣት አንደኛው ነገር ነው ሶስተኛ ቀደም እንዳልኩት ከስጋ ምኞት መሸሸ መሸሸት ማለት ፕራክቲካሊ ምራቅ ይሄ ሽሽት የሚለው ምን ማለት ነው አላስፈላጊ ከሆኑ መንፈሳዊ ነገርን ከሚያጎሉ ነገሮች መሸሸት ቀደም እንዳል ከምናነበው መጽሐፍ ከምናየው ፊልም 
ከመናደርጋቸው ነገሮች ህይወትን ከማያነጹ ነገሮች ልንሸሽ ይገባናል። አ ቅዱስና በጋብቻ ዙሪያ ለሚለው እንግዲህ ይሄ አሁን ከጋብቻ በፊት የተናገርኩት ላገባ ነው ሁሉ የሚጠቀምና ዋና ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ግን በተጨማሪ ላገቡ ሰዎች የሚናገራዋል ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካንድስ ካራት ያለውን ባነብ ስለ ጻፋቸው ሁሉ ምንስ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ነገር ግን ስለዚህ ሙጥንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ምስቱ ኑሮ ለእያንዳንዱ ደግሞ ለራሷ ባለ ኑራት ባለ ምስቱ የሚገባት እና ያድርግላት እንደዚሁም ደግሞ ምስት ለባሏ ምስት በገዛ ስጋው ስልጣን የላተም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲው ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለምስቱ ነው እንጂ ይላል መከብ 99 ደግሞ በህይወትህ አንተም ከጻይ በታች በመትረክመበት ድካም ይህ እድል ፋንታ ነውና ከንቱ በሆነ በህይወት ዘመን ሁሉ ከጻይ በታች በሰጠ በከንቱ ዘመን ሁሉ ከመትወዳት ምስት ጋር ደስ ይበል ይላል እንግዲህ በጋብቻ መካከል ያለውን ትዳር መጠበቅ አንደኛው ጥሩ መልካሙ ነገር ምንድነው በትዳር ህይወታችን በባልና በሚስት መካከል ባለው ሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕ አንዱ አንዱን ደስ ለማሰኘት መትጋት እንዳለበት ነው እዚህ ክፍል ምን ማለ ባል ሚስቱ ለማርካት ሚስት ባሏ ለማርካት ባሏ ለማስደሰት ይከወነ አትሊስት ሰልፉን ይቀንሳዋል ሰልፉን ይቀንሳዋል መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ምራፍ አምስትን ስታነቡ ምን ይላል ምንጩ ምንጭህ ብሩክ ይሁን ከጉዝና ምስት ጋር ደስ ይበል እንደ ተወደደች ዋላ እንደ ተዋበች ሚዳቋ ጡቷ ሁሉ ግዜ ታርካ በፍቅራም ሁሉ ግዜ ጥገብ ጀሆይ ስለምን ጋለ ሞታ ሲት ተወዳለ የሊ ላይቱንስ ብብት ለምን ታክፋለ የሰው መንገድ በእግዚአብሔር ፍት ነውና አክያዱም ሁሉ እርሱ ይመለከታልና ኃጢአንን ኃጢአት ታጠምዳቸዋለች በኃጢአቱ ገመድ ይታሰራል ይላል ተመልከቱ እዚህ ክፍል ላይ ሚስት ይያልች ምታረካ ሳቲስፋይድ ምታረግ ለምን የጋለ ሞታ ሲት ተወዳለ ይላል ስለዚህ ያላገቡ የተናገርኩት ላገቡት ሁሉ ሰርቶ ተጨማሪ ያገቡ ሰዎች በትዳራቸው ችግር ቢኖር በማማከር ችግሩን ሶልቭ በማድረግ በመነጋገር እነሱ እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር ደስተኛ የሆነ ኑሮ ከኖሩ ጋብቻቸው የተቀደሰ ይሆናል ይሄ ምሳሌ አምስት ላይ ከ18 እስከ 22 ያነበኩት ሌላዋን ብብት አትቀፍ እግዚአብሔር በሰጠ በሚስት ደስ ይበልህ በሷ ጥገብ በፍቅራ ሁሉ ግዜ ጥገብ ይላል ስለምን ጋለ ሞታ ሲት ተወዳለ ይላል ስለዚህ አንዱ ችግር ምንድነው በእኛ ካልቸር መነጋገር የለም ችግርም ሲኖርብን ችግሮቻችን ለሰዎች ሊያማክሩን ለሚችሉ ሰዎች መንገሪ አያ ችግራችን ያከፋውና መለያየትን ያመጣል ወይም ደግሞ በትዳር ውስጥ እርኩሰትን ያመጣል ሌላ ችግር ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከመንፈሳዊ ድካም በተጨማሪ ይሄ አንዱ በትዳር ላይ ቅድስና እንዳይኖር ስለሚያደርግ ባለና ሚስት ሆነው እግዚአብሔር ያጣመራቸው ሁለት ሰዎች አንዱ አንዱ ለማስደስት መስጋት እንዳለባቸውና በዛ መጽናት እንዳለባቸው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄን ካልኩ ይበቃኛል ጌታ ይባርካችሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር አስተው ይባርክ ወንድማችን ኒኪ በጣም ሰፊ የሆነ ከጋብቻ በፊትና ከጋብቻ ጋር በኋላ ስላለ የቅድስና ህይወት ወንድማችን በግልጽ በደም ባትርጎ አስረድቶናል እግዚአብሔርን እጅ ጋር አድርገን እንባርካለን እንግዲህ በመጀመሪያ አስንጀምር ከሐሳብ ጀምሮ ማለባበሳችን ይመጣ የሚችል ኃጢያት እንዲሁም በትዳርና ከትዳር በፊት ደግሞ ኃጢያት እንዳይመጣ ወይም ደግሞ ወደ ኃጢያት ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔርንም እንዳናሳዝን እንዴት መኖር እንደሚገባን የሚያስችሉ ምክሮችን ሁላችንም ሰምተናል ካለን ሰዓት የተነሳ ለጥያቄና መልስ ነው ድልም ሰጠው እናልባት ለመጀመሪያ ያክል ባለፈው ሳምንት አይቲንግ ወንድማችን በረከት ያቀርባቸው ጥያቄዎች ነበሩ አንደኛው ስጋና መንፈስ ይቀዋወማል የሚለው ነው በረከት ካለ በኋላ ተነግረናል አሁን ግን መስመሩን ከፍስና አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎችን 
ወስደን በእነሱ ላይ እንወያያለን ከጥያቄያቸው ደግሞ ምን ያክል እንደተከታተላችሁ ወይም ደግሞ እኛ ምን ያክል እናንተ हिसाब እንዳቀረብ እናያለን ስለዚህ ስታር 6 አድርጋችሁ ስማችሁን ብትነግሩኝ ከሰማችሁት ነገር ጥያቄ ፈጠረባችሁ ወይም ባጭሩ አስተያየት መስጠት መጨመር የሚፈልጉ ካላችሁ ተነግሩናላችሁ ሄሎ አቤት ማለበል ለምለም ይስተማለው እሺ ለምለም ሰምጭሻለሁ ሌላ ሰው አለ አንድ ጊዜ ቆይ አራሻለሁ አቤት ማለበል ራሄል ራሄል ሌላ ሰው አለ ኦኬ እሺ እቲ ለምለም አቤት ማለበል ማለበል ይከታ ለምን አለ አለ ኢኔ አልቆ በደም ባይሰማም አለሙ ኦኬ ሌላ ሰው አለ ይሃለ ያለ ኦኬ የሶስ ታችው ሉሰዳ አንዲ እሺ ለምለም አለሽ አዎ አለው እሺ ከጥይ እሺ ተለምለና አንተ ይሁን ጌታ ይባካችሁ በጣም ጠቃሚና ጥሩ ነገር መምጣትሩ ሆነ በጣም ሰው ካለበት የሚነቃበት ነገር ነውና የኔ አጥጥ ጥያቄ አንድ ሰው ሳገባ ፓስተር መሆን ይችላል ይሄ ነው ጥያቄ ተባረኩ እሺ ሰምተና ተባረኪ ሌላ ሰው አለ ዳኒክ <laughs> 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 የኔ ጥያቄ አሁን እኪ ብዙ በዝርዝር ብዙዎች እንተናግሯል እኔ እንደም እንደ መሳሌ ነው አው ራይት ነው ፐርሰን ለምን ለማለት አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ወደ አንተነሽ ወጣ ሆነ እና ትክክለኛ ወይ ሰው ወይ ለሜሬጅ የሚሆነው ሰው ዲሲሽን ለማቋት እንዴት ነው ማወቅም እንችለው እኔ ለምሳሌ ብዙ አይነት ሰዎች ይመጣሉ ግን ሚመጡ ሁሉ አንድ አንድ ሲታጣራ ወይ ባለስተር ናቸው ክርስቲያን ሆኖ ነው ብለ አንድ አንድ ደግሞ ሜሬጅ ውስጥ ያለ ሆኖ ሆኖ ደግሞ አሉ ግን እንዴት ነው ወስኖ እንትን የምትለው ዝም ብሎ አብሯቸው ላይን ሚሴድ ለብኛን ሰው ለማወቅ ወይ ስለዚህ ተማረክ ብቻው ነክር ማግኘት ይችላል እሺ ቴንክ ዩ ታባረኪ ራይት ፐርሰናሊ ሆነው ነገር ሽን ስለጠየቅሽ እና መሰግናለን እንመጣለን እሺ ዓለሙ ሄሎ አቤት እንትንሽ አስተይት ነው ወይስ ጥያቄ አስተይት ነው ጥያቄ ጥያቄ ቢሆን እንደት ይለኛል ግን አስተይት ሆነ በጣም አጭር መሆን አለበት ለዚህ <laughs> 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 አዳኒ ያልስቻለሁ እኔ ትንሽ የተገለጸልኝ መሰለ ጌታ ይባርክ እሺ እኔና ተባረክኝ እሺ ፓስተር ፓስተር ቢያ the conference is now in question and answer mode የመጀመሪያው የለምለምን የሄን ለምለም ጥያቄ ፓስተር ቢያ ሳይገባ አንድ ሰው ፓስተር ሞን ይችላል ወይ ሚለውን ተመልሳለ ወንድሜ ሚኪ ደሞ የሄ ራሄልን ጥያቄ ተመልሳለ ተባረክ አሜን ከተል ፓትሪያ እሺ እሺ እ ለቲ አሁን እታችን እየገጨው 
መጻፍ ቅዱሳዊ ነገር ምንድነው የሚለው ፓስተር ሚኮርበት የቤት ክርስቲያን መጋይ ሚኮርበት መስፈርቶች በመጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ ፓስተር ነው ተጋ ነው ከጣጋ ጋር የታየ ነው መጀመሪያ የጀመረው ኢፌሶን ላይ ምራፍ አራት ላይ ጌታ ወደ ሰማይ ሲሄድ በሰዎች ቦታ ሰጣ ይላል በተለምዶ አምስቱ ኦፊስ የሚባሉት የጌታ አስተዋዮች የሚባሉ ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ተዋዮች የሚባሉ አሉ ወደ ያት ቦታ የሚደርሱ ይሄ ግን አምስት ስጦታ የ የጌታ ስጦታ ተብሎ ነው የወልድ ስጦታዎች ተብሎ ይታወቃሉ እፌሶ ምራፍ አራት ላይ ጌታ ወደ ሰማይ ወደ ላይ ወደ ግዜ ምርኮ ማረከ በሰዎች ስጦታ ሰጣ ሱም ማንዳንዶች አስተማሪዎች አንጋቢዎች አዋሪያት ወንጌላውያን በመኞች እንዲሆኑ ተጣ ለጥብ ስለዚህ መጋቢዎች ይመራቸው አንፋስ ይባለው ማለት ነው መጋቢዎች እንደሆነ ተጣ ነው ስለዚህ ስለሆነ ነፍሱ ይላል ምንድነው ያረጉት ለአካሉ መታነጽ ምክንያት እንዲሆኑ አካሉን እንዲያነሱ ከደረሱ በደረጃ መሰረት ማህዋራትና በነቢያት ታንጾላቸው በደረሱ በደረጃ የህዋራትና የነቢያትን ትምህርት ታፈልሱ ይፈጣቸውን እንግል እየሰጠኩ ዝቦን በእግዚአብሔር ቃል ያነሱ የመገቡ መጋቢ መመገብ ነው ሰላም ወደ ላይ ማነጽ ይሄ ጽጦታ ነው ይሄ ጽጦታ ለማን ይጽጠው ለሰዎች ነው ምን ያገቡ አይደል ለሰዎች ጽጦታ ሰጥቀ ነው ምን ያገቡት ብቻ አይደለም ይጽጠው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሳይገባ ጋብቻው ሳይገባ አስር ሞል ይችላል ምንም ይከለከለው ነገር የለም ታውራ ጳውሎስ በርግጥ ትንሽ አጠያቂ አጨቃጨቅ ነገር ስለላለው ነው እንጂ ለተክስያን ያነጸ የተከለ ጅግ በክራታ በተክስያኖችን የመገበ ብዙ ፓስተሮች ከሱር ያስነሳ ሰው እንደሆነ ይግዛየር ሰው እንደሆነ ይታወቃል ኢሞቲዮስን ቲቶን መጥቀስ ይቻላል በርካታ የወገል አጋሮችን የየወሰደ ያስነሳ ያነጸ የሾመ በጣም ብዙ በርካታ አጥባዎችን የተከለ ወደ 13 የሚያክል መልክቶች ይጣፈ ወደ ሰማይ 3 ኛ ሰማይ ድረስ የተነጠቀ ወደ ወደ 7 የሚያክሉ ምስጣቶች የተገለጡለት እጅግ በርካታ የቤተክርስቲያን ውስብስብ ጥያቄዎች በሱ በኩል ባይመለስ ኖሮ እንኳን ማሁን ሰዓት አዳጋች እስኪው ድረስ በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ነው ይህ ሰው አላገባም አላገባም ምን ሊያው አግብቶ መናልባት ምስቱ ሞታ በጥሮሚል አሳብ አለ ደን ያው ብዙዎች ብዙውበት አላገባም የሚለው ነው እሱ እንግዲህ ወደ ዘከር ክርስ ከገባ ነው ወደ ሌላ አንተ ይሆናል ለማንኛው እንደኔ እንደኔ ሰው ባያገባ ይሻላል ስለዚህ ስለአለ ቀድም እኪ መጠቀሰበት ክፍሎች አካባቢ ላይ ያው ሰው ከኖራችሁ በቃ ያገባም ቢሆን እንዳላገባ ይኖር ያለው እንደዚህ ለሆነ ይኖር ይላል እንደኔ እንደኔ ብሎ ለጋብቾች ግን እንደኔ እንደኔ ተቻላችሁ አጣቀሙ ነው ያለው ስለዚህ እሱ በተክስያን ከመብራት በላይ በጣም በርካታ ነገሮች እግዚአብሔር አልፎ ይጣቀማል በጣም ስለዚህ እንዲሁም ጌታ በተናገረበት እንት ላይ ጃንደርባ ሆኖ ይቀጥሉ አጥወጫ አለ ነው ስለዚህ ነው ጃንደርባ ነው አጥወጫ የቤተክስያን መስፈር በተጣፈበት ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ያንድ ምስት ባሊሆን የተባለበት ሲሞቴዎስ ላይ ኪቶ ላይ ያሉ የየመሪነት መስፈርቶች ምን አልባት ከተነሳ ነው እንግዲህ አሁን የሄዳችን ጥያቄ ላይ ምን እንደሆነ ታዲያስ መስፈርት የሚያስበው ሱ ጂዚው እንትሮ ካልቸሩ ትራዲሽን ነገሩ በዛ ሰዓት ለቲሞቴዎስም ለኪቶም የተመከረው እንግዲህ ቲሞቴዎስ የኤፌሶ መጋቢ ነበር ተምጣቆት እና ኤፌሶ ማለት አሃዛብ ሀገር ነች አርቴምስ ለተባል መከለስ የነበረበት ሰው ግዝሙት ግዝሙት የተስፋፋበት አውት አውት ያለበት ዲያና ምጥባል እንግዲህ አውት ከሰማይ ወርደ ልጅ ተብላ መጥተውቀው አርቴም መከለሷ ታስተውሳላችሁ በጣም ብዙዎቹ የተማረኩበት በዝሙት ነው የተስፋፋው ማለት ነው እዛ እንግዲህ አንድ ባል ብቻ ነው ለሚቀበው በኋላቸው በጣም ብዙ ባሎች በጣም ብዙ ማለት ብዙ ሚስቶች ነው ያላቸው ሰዎች ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪ ሲሆን አለ አሁን ኤፌሶስ ተመሰረተ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዛ ምትሾሞ ሰው መሪ የሚሆን ሰው ያንድ ሚስት ባል መሆን አለበት አራት አምስት እንደ ዓለማዊ እንደለመደው ተራረቦ መጥቶ 
ሲጋ መሪን ላይሆን ኢሜል ነው ጃሳቡ እሱ ምንድነው ቤተሰቡን በመግዛት ቤተሰቡን በመምራት በጨዋነት ከባህሪ ጭምር የሚመሰከርለት ስለሆነ ከሆነ ነው ወደ መልእክት መጣደለበት ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ቤተሰብ ውስጥ ሲሆን ነው ምን ነው አንድ ፊት ሆኖ ምንም የሌለው ማንዛ ያላገባሰው መሆን ይችላል ያኛው የተሰፈረው ከማዓት ውስጥ ያለውን ሰው ለማጨመር ይመረው እንዳጣረው ከምናን ጻፍ ስለዚህ እሺ አጋ እየተሰጠው ሰው ይችላል እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ቢንያም ተባረክ በጣም ጥሩ አጆን ገመልሳን ወደ ወንድም የሚኪሊድ ምናልባት መጨመርም ካለ በጨመረ line unmuted እሺ ጌታ ይባርክ ቢንያም በትክክል መልሶታል ምንም እየጨመረው ነገር የለም ጸጋ ነው በማግባት ባለማግባት አይወሰንም ግን አጥያት የሚጽሙት እንግዲህ አጥያት ስለሚጥም ሞር ያገባ ቢሆን ይመረጣል ማለት ያ ጸጋ ያለው ሰው በክርስቲያን እንዲያገባ ታበረታቷለች አለዛ አገልግሎት ሲሆን ፈላጊውም ብዙ ሊሆንና ውድቀት በህይወቱ እንዳያመጣ በክርስቲያንም እንዳያመጣ በክርስቲያን እንዲያገባ ታበረታታለች ማግባት ካለበት ለጌታ ራሱ እንጃ እንደረብ አካል አደረገ በስተቀር ማግባቱ በጣም ተመራጭነት አለው ተመራጭነት አለው ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ከፈተናም አንዱ ይተበካል ይሄ ነው እንጂ አገልግሎቱ የጸጋ አገልግሎት ነው በሌላ መመዘኛ ሊመረጥ አይችልም ወደ ሁለተኛ ወታችን ወደ ጠየቀችው ጥያቄ እንግዲህ ወንዶች ወደ እኔ መጣሉ እንዴት ነው አይደንቲፋይ ማድርጋቸው የኔ ሆኖ እንዴት አቀዋለሁ ኦኬ አንደኛው ፍቅር ነው ማመጀመሪያ ተወጃለሽ ወይ አንሰ ባል ስለመጣለሽ ብቻ ባል ማግባት የለብሽ ይመጣ ወንድ ሁሉ ባላይ ሆነማ ማጥቶጁን ወንድ ማግባት የለብሽ ማንኛ ተወጃለሽ ያው ክርስቲያን መሆኑ ግን ትንሽ ታገባ ክርስቲያን መሆን አለበት ዴፊነትሊ ጌታ ይገባው ጌታን የሚያመልክ መሆን አለበት እሱን ክሮስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ እህቶች አንዳንድ ወንዶች ክርስቲያንን ብለው ሊያታሉ ይሞክራሉ መዳን አለ መዳኑን እግዚአብሔርን ቃል በመጠየቅ በዲስኬሽን ምን ያህል መንፈሳዊ ጥልቀት አለ እሱ መፈተሽ በግ በጣም አስፈልጊ ነው ብዙ አጭር ባሪ ይችላል ስለዚህ አንደኛ ክርስቲያን ሆነተኛ ዳግም የተወለደ ነው ወይ ሚለው ተፈትሻለሽ ሁለተኛ ቶጆለሽ ወይ የሰውዬ እንደው ልብሽ ነክቶታል የሚወደድ አይነት ባህሪ ያለው ወይ ከዛ ደግሞ መጸለይን እግዚአብሔር ፍቃድ ለማወቅ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እየጠራ ነው የሚመጣው ነገሮች ሁሉ ውብና መልካም ይሆኑ ነው የሚመጡት የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልሆነ ግን ሰውየውን ብዙ ማጥቶጁ ነገር እየተገለጠልሽ ነው የሚመጣው የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንዴት አቃለው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ፍቃድ በልዩ ልዩ መንገድ ለታቀት ይችላል ቃል በቃል እግዚአብሔር እሱ ባለሽ ነው ዳሊሽ ይችላል ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ነው ሰላም ይኖርዋል ከሰውየው ጋር ህብረት ሲኖርሽ ሰላም ይኖርሻል ራፍት ይኖርሻል የሰውየውን ባክግራውንድ መጠናናት ስለሆነ ስታጠኝ እንዳልሽው ያንቹ ካልሆነ ውሸት በብዛት ታገኝበታለሽ ምናልባት አግብቶ ፈቶ አላገባውም ሊልሽ ይችላል ብዙ ነገሮች ስለምታገኝበት ተሎ በጊዜ ማቋረጥ ነው ریلیሽንሺፕ እንደዚህ አይነቱ ሁነተኛ ይሆነና ደግሞ በጥሩ መስመር ላይ ያለ ክርስቲያን ከሆነ ደግሞ ነገሩ ሁሉ እየወደድሽ ጊዜ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ነገር ሁሉ ውብና መልካም ይሆነ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቸኩሎ በቃ አለም ወሰን አሁን ትልቁ ችግራችን ምንድነው እግዚአብሔርን ፍቃድ ለመለየት ምከብደን በስሜታችን እንቸኩላለን ወይ እድሜ ገፍቷል ብላ ስለምታስብ ወይም ደግሞ በቃ ውጫዊ ነገሩን አይታ ይሄ ነው የኔ ይባል ብላ እሷ ስለምትወስን ጸሎቱ ፋይዳ ይኖረው ለሞሰን ግን መቸኮል የለብና ሰውየው ምንም አትራክቲቭ ቢሆን ጥሩ ገቢ ቢኖረው ባህሪው መልካም ቢሆን ጸሎትን ነው ማስቀደም ያለብን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ሰው ካንተ ዘንድ ካልሆነ የምንለያይበት መንገድ አመቻች ካንተ ዘንድ ከሆነ ደግሞ ብሎ የጌታ ፍቃድ መካከለኛ ሆኖ በስሜት ሳይነዱ سنጠብቅ የጌታ ፍቃድ ይገለጣል 
አሁን የጌታ ፍቃድ ማይገለጣው ለምን ነው ስሜታችን አዘምብሎ እኛ ለእሱ ለማግባት ወስነን ጨክነሽ በቃ አንቺ ለማግባት ወስነሽ ምጸልዩ ጸሎት አንቺ ራስ ይስራውሰሽ ምንም ፈቃዱ አይገለጥልሽ ግን እግዚአብሔር ኖ ቢልሽ ለመቀበል ሬዲ ሆነሽ ምጸልይ ሆነ ግን እግዚአብሔር ፍቃድ ይገለጣል ማለት በሚገባሽ መንገድ እግዚአብሔር ይናገርሻል ደጋግሞ በሚገባሽ መንገድ ግልጽ ሆኖ ማለት ስለዚህ እኔ ዓለም ቸኮል ወሳኝነት አለው ብዬ እናገረ መቸኮሉ ጥሩ አይደለም እድሚያችን ሊል ይችላል እንዴ አግብተንም እኮ መፋታት አለ የኔ ወቁ ገብቶ ቆሳስሎ ከመውጣት መጠበቅ ነው የሚሻለው አዝኖ ተሰብሮ ከመውጣት ስለዚህ ዓለም ቸኮል ቸኮል ዓለም ሆን በጌታፊት ግዜ መውሰድ እነዚህ ኢምፖርታንቶች ናቸው ላልለው እዩ ነው ወንድሜ ዘያብራ ስቴይ ባርክ እቴ ለምለምና እቴ ራሄል ጥያቄው ከተመለሰላችሁ ወይም ተጨማሪ ካላችሁ አንድ አንድ ደቂቃ አገባችሁ ዝገሩን ለጀመራ ለምደም ስለ ፓስተር የጠየቅሽው ጥያቄ ማልባት ሊላ ሐሳብ ካለሽም እናገርቻለሽ ስታር 6 አድርጉት ዘካችሁ ጎረን ወይም ራሄል አንዳችሁ እሺ <laughs> 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 ማስተቀር እግዚአብሔርን በማወቁ ደረጃ በደም ሷም ቢሆን ማንም ያረጋጋጥነት ወይ ማገልገል ይችላል ይችላል ግን ገብታ ግን በጣም መታዝነበት ሲወጥ ውስጥ ያለችው እና እግዚአብሔርን ማወቁ ነው ብለን ስንል አንድ አንዴ ባህሪው ያልተቀየረ ብዙ አይነት ሰው አለ እሱ ማወቁ ብቻ ነው ወይ የሚለው ነገር ነው ለምን ያህል ጊዜ ነው ለሰጣው ምችው ከዛ ሰው ጋር ያለው ነገር ግንነቱ በሰፋ ቁጥር ወይም ያን ሰው ለማጥናት እንደበቆየ ቁጥር ካሱ ሳይድ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለሰው ሊሆን ይችላል። ቴክ ነው ወንዶ አንድ አይደለም ያለን እንኳን ተደንገ ይጥቃሪ ሁኔታ ነው። እሱን እንዴት ነው ማለት ይችላል። አሁን ምንድነው ይቅርታ ዳን ፍቅደልኛል? ከተላው ያ አ ምንድነው ይወልሽ አሁን በትዳራች የተበላሸ ሰዎች ማየት የለብሽም ለምንድነው የምለው? አ ትዳሩስት ገቢ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ነው ትዳሩስትም ገብተሽ ቻሌንጅ አይኖር ማለት አይደለም እንደሱ እንዳታስብ ምክንያቱም ሁላችንም ተሰርተን አላለክ ነማ አንችም ተሰርተሽ አላለክሽም you are not perfect still ገና በጌታ ቤት ምትሰሪ ነሽ ምታገቢ ወንድምም ተሰርቶ አላለክ አብራችሁን እየተሰራችሁ ወደ ጌታ ምትሄዱት ስለዚህ ያለቀለት ሰው expect ማድረግ የለብሽም ትዳርሽ ውስጥም የጌታ ፍቃድ መሆኑን አውቀሽ አግብተሻል ማለት ትዳርሽ እንከን አልባ ይሆናል ማለት አይደለም never እንደዛ ማለት አይደለም ስለዚህ አሁን አንቺ ወደ ትዳር እንዳትመጪ ጣላት ያስፈራራሽ ነው ማለት የቶችሽን ያሳየ ነው እንደዛ አሁን እኮ በእግዚአብሔርን አምነሽ ነው መግባት ያለብሽ ለምትጆጁ ከሆነ እንግዲህ ባህሪ ሁሉ ስርት ያለ ሁሉ ነገር ልቅ ያለለ ሰው ማ ጌታ ሲመጣ እንደዛ ነው ምን ሆነው እንጂ አሁን አንኖንም እንደዛ ጌታ ሲመጣ ነው ያን ፍጹም ምን ሆነው አሁን ግን እያንዳንዱን ቢፈተሽ ድካም አለብን ጉልበት አለብን ስለዚህ እንደ ወደፊት አግብቼው ችግር ኖሮበት ትዳሬ አንድ ነገር ቢሆን ምናም ብለሽ መፍራት የለብሽ ማን ያቃለሽ ጉልበት ቢኖርበት እግዚአብሔር ይሄን ሰው ባንቺ በኩል ሊሰራው ይችላል አንድ መሆናችን እኮ አንዳችን ባንዳችን ምንድነሰራ ጭምር ነው ስለዚህ ያለቀ ነገር ኤክስፔክት አታደርጊ ሬድ ሜድ ነገር አታ ኤክስፔክት አታደርጊ 
ሚሰራ ባል ነው የሚሰጥ ሻላለቀ እና አንቺና እግዚአብሔር ናቸው አብራችሁ ምሰሩት እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው አንቺን ይሰራሻልና እኔ ፍርአት ፍሪ ነው ምለው አት ፍሪ በግዜው መስተካከል ካለበት በጮኝነት ግዜሽም ይሄን ይሄን አልወድ ማስተካከል ልትዩት ይችላልሽ ያ ማጥጆ ባህሪ የሚደጋገምና ባገባው አብሮኛ ያኖረኝ ምት ከሆነ ደግሞ ከዚሁ ሪዘርቭ ልትጠይቅ ይችላልሽ ከዛ ውጭ ግን በፍርሃት ብቻ ምትራመጅ ከሆነ ትዳርሳትጂ ነው ተቀሪ ይሄ ደግሞ ሌላ ጉዳት ያመጣብሻል ማለት ነው ምክንያቱም ያለቀ ሰው ደግሞ አታገኝ ሁሉ ጉርለት አለበት ይሄንን ማወቅ አስፈልጋለሁ ነው አብራችሁ ነው የምትሰሩት አብራችሁ ነው የምትስተካከሉት ስለዚህ በዚህ መንገድ በታስቢው ጥሩ ይሆናል ነው ምለው ነው በእምነት እግዚአብሔርን በመደገፍ ምንገባበት ነው እግዚአብሔርን መጣ ምን ያስፈልጋል የተገለጠ ጉዳት ካለና የተገለጠ ችግር ካለ ለምሳሌ ተደጋጋሚ ውሸቶችን መሰል ከሆነ እተላዩ ከብድ ያሉ ነገሮች ካሉ ማቆም ይቻላል ከዚህ ውጭ ግን ማይነር የሆኑት ነገሮች በዛ በጮኝትም ጊዜ መነጋገርና ሰው ማደግ ይቻላል በትዳር ህይወትም እየተገለጠ ሲመጣ እንጂ ትዳጮኛ ላይ ያለሽ ያላወቅሽ ባህሪው እየተስተካከለ እየተነጋገራችሁ እየተስተካከለ የሚመጣ ጉዳይ ነው ማለት ነው በዛ መልክ ቢታይ ጥሩ ነው እሺ እግዚአብሔር ይባርካ አንድ ነገር ፓስተር ቢኒያም ብቻምርና እናልባት ከምን ያህል ጊዜ መቆየት አለብኝ የሚል ነገር ተናግራ ነበርና እስቲ ምጨምረው ካለ እኔ እቂ ባለው ላይ ትንሽ ዘፈነኝ ነው ብዙ ብዙ ነገሮች ዘፈነኝ ዋናው ነገር የተሰሩ የተቻሉ ሰዎች ሴት እንደሆነ ማየት ነው ጋር ከአፍታራ ወጥ ዛፍ ተገብቶ ያ ሰው ለምሳሌ ወንድ ቢሆን የሚታየው ያን ችግር እንዴት ስለላገኘ ሊሆን ይችላል የሚያሳየው ነው ኖርስ ሲገቡ ሰው ኖርስ ስለላገበ ስለላላየው ይሆነች ሴት ወደ ህይወቱ ስትገባ ግን ያ የሚታየውን ጉልህ ምትሞላለት ብቻ ይችላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስለመስጠቱ ነው እንጀር ግጠኛ መሆን ያለብን አንዳንድ ነገሮች ስለታስካ ነው ነገር ይወደለ ፐርሰንቶች ይሞላሉ እንደማለት ከምሳሌ አልተማረ ቢሆን ትዳር ውስጥ ከገባው ላይ ማራ የተማረ የተማረክ ስለሆነ ያልተማረ ሲት አላገባም ብዬ ምሳሌ ገብታ መማርግ ምን ማስተማርኮ ይችላል የሆነ የሆነ ኮደል ስለነበረሽ ለምሳሌ አልኖ ለበዝ የማይችልበት ከሆነ ጸጉር አጥራረጥ የማይችልበት ከሆነ በቃ ሚስቱ እየመከረችው እየመከረችው ያ የተሻለ ሰው ቆሮ ሰው ጥሩ ሰው ቆንጆ ሰው ልታረጋው ይችላል ስለዚህ የተወደደ ለምሳሌ ሲናገር ትብስ ትብስ ይችላል ተጠላው ይችላል ግን በቃ ሷት ትሰራ ሼፕ ታረጋው ነው ሲወራ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያይፈልጭ አንዳንድ ፍቅር ከዳም ዲማርኬቶስ በፍጹ ማ ዲጂታል ኢሚያስ መሰል ፈሰረጀ ላይን ሚውቴድ ድምጽ ትንሽ ይቆራረጣል ኦ ያ ይሰማል አንተውስ አሉ መንፈሳዊ መስሎ መንፈሳዊ አሉ መሰውች አሉ ለሱ ነገ ሙዳት ስለሚሰጥሩ ኮዲዮ ሳይገባበት ለፊት ይታሰጥሩ በተላሳ እቅድ እንደተባለው ይፈርሱ ሽቲፈት ደጣማቸው ነገሮችን በማሰብ ከተሳር አይቀር ማለት ነው እንደዛ መንከረም ያንቡ ራዱ ይሄ ከተማ 
ነው ከግቡን ዳይነስቲን ከግብ የተነስተው ነው ማታ አውሮፕላን ብቻ ማካብ ብዙ ይሰጥማ ተወጭ ማሳፈሩ ሙሉ ለሙሉ ከነ ነብረት ሰጥማ አቀም ግን ከበል ይጣፋ አልተወሰነ ነው ዓለም ላይ ለምን በሰላም የሚደረሱ ማካቦች ጠቅም ይቺ ስለ እሳት አስጥቶ እሳት በጣም ብዙ ነገር ይጠቅማል ይሄው ደግሞ ጉዳትን ያመጣው ካሊፎርኒያ ላይ እንዳለው የተለያየ አውሮፓ ሀገሮች ላይ ድንገት ተነሳሰደው ተሳትፎ የሚባለው በጣም ብዙ ጫፋዎች ያጠፋል በጣም ብዙ ቤቶች ያወደማ ግን እሳት የሚባለው ያስፈልግም ተብሎ የዓለም ስምምነት ይለም ለምን ደሞ የሚጠቅመበት በጣም ብዙ ፓርቶች አሉ ስለዚህ ከክፉ ነገር ብቻ አይደለም ከመልካም ደም ብቻ የተከፈረ ቤት ሰራፋው ብቻ ጥሩ ጥሩ ነገር ይሆኑ ማለት ነው ማለት ነው ሰለም ይሆኑ ማለት ነው እነሱ እኔ ለህት የምመከሩ ምስክር ነጥብ ተሰኝ እንዲ ብዙ አመት 40 አመት 50 አመት ይቆዩ ከምን ተነስተው ምን ምን ጉልላታቸው በጣም ተቃራኒ ነው በነገራችን ላይ ተቃራኒ ጾታም ይባለው አንድ ሰው ተቃራኒ ማለት ነው ራሱ ዩሲኢሲ ዩሲኢፓ ተቃራኒ ነው ወንዱ ጋር አንድ አይነት አይደለም ብዙ ነው ግን እሳት ይሞራል ነው ታዲ ተናነጣ አዚ ስኬታም ያውኑ ባለከታሮች ምን ወር ተገጥማቸው ምን እንት ነው ነው እንደገና ፊክስ ያደረጉ የታረቁ ያሰካከሉ ሼፕ ያደረጉ እንዴ እሱሱን የተጻፉ መጣጦች አሉ የተጫኑ ምስክርነቶች አሉ እንግዲህ እሱሱን በተሰኘ የበለጠ ጥሩ ነው እና እግዚአብሔር መልካም ያርግልሽ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ምናልባት ትንሽ ነገር ለመጨመር ሁሉም ነገር ተብሏል ሁለት ነገር ለመጨመር አንደኛ ጊዜን በተመለከተ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ትክክለኛውን ጊዜ እግዚአብሔር ነው የሚያሳየው ትክክለኛውን ሰው ካገኘሽ ትክክለኛውን ጊዜ መለየት አቅሽ ማለት ወደ ጋብቻ ለመሄድ የዝግጅት ጊዜዎች አሉ በዝግጅት ጊዜ መካከል ደግሞ ከጋብቻ በፊት ያለው የጮኝነት ጊዜ ያጣቃለላልና ያ የምንታይበት ሰዓት ነው ከወሰን በኋላ ለጮኝነት ሰውየው ከተቀበልሽ በኋላ ግን የሚኖረው ጊዜ ያው ከዝግጅት ጋራ ለጋብቻ የሚያስፈልገው ነገር መነጋገር ስለሚኖር እሱ ራሱ የበለጠ የመስተዋቂያ ጊዜ ይሆነ ይመጣል ማለት ነው ትልቁ ዋነኛ ነገር ቅድም ይከ ተናገረው ፍቅር የሚለው ነው የመጀመሪያው እንደ ክርስቲያን ክርስቲያን ነው ማግባት ያለብሽ ከዛው እጪ ግን ፍቅር የሚለው ነገር ፍቅር ራሱ በባህሪው የሚገለጥ ነገር ነው ስሜት ባሻገር ማለት ነው ስለዚህ እኔ ብዙ ሰዎች አየው በትክክለኛ ሰው በሚያዩ በሚያገኙ ጊዜ ደስተኞች ይሆናል እኔ ማስታውሰው በብዙ ኳይር ውስጥ ታገለግል ስለቆየው ብዙ ህቶች ከኛ ጋራ አግብተዋል እና የማይ የነበረው አንድ አንድ በጣም ውርድ የምንለው ጸባይ ባህሪ የነበረው አንድ ወንድ እንደወጣ ብዙ ቀልድ የሚያበዛ ቁም ነገርና ቀልዱ በብዛት የማይታወቅ አይነት ልጅ ነበርና ልጅቷ ግን ለልታገባው ለጮኝነት የተቀበለችው ልጅ ግን ሁሉም ነገሮ ያስደስታት ነበረ በጣም ይገርመኛል ኖሩን ማየት አትችልም ማለት ነው እና ሰዎች ስንወዳቸው የሰዎች ድካም አይታየንም እግዚአብሔር ፍቅር ራሱ በደልን ይሸፈናል ይላል እና የፍቅር ባህሪ መገለጥ ይጀምራል እና እንዴት ይሄን ሰው እንኳን ሰው ይያለሽ አንቺ ግን የሚታይሽ መልካምነቱ እና ብዙ ነገሮች ምልክቶች ሆነው ለታያቸው ትቻለሽ እና በልብሽ ውስጥ ረፍትና ደስታ ሰላም የሚሰጥሽ መሆን አለበት ወሬና ችግሮች እነዛ እንዲሆናል እንዲሆናል የሚሉ ደሞ ሁለተኛ ኢሹዎች ናቸው ተፍቅር ባሻገር የሚመጡ ናቸውና በመካከለ የመጡ ችግሮች ካሉ ሶልቭ ማድረግ የምትችል ከሆነ ታደረገ ያለሽ ማታደረገ ከሆነ እንግዲያ አይተሽ ማቋረጥ ይችላልሽ ግዜም በተመለከተ ግን ይረዝም ሊያጥርም ይችላል አንዳንድ ሰዎች ወራት ውስጥ ወስነው ተጋጥተው ጥሩ ኖሮ የኖሩ ሰዎች አሉ ብዙ አመታት ቆይተው ደግሞ ጮኝነታቸውም ተበላሽቶ የቆሙ ሰዎች አሉና ባላንስ ማድረጉ ጥሩ በጣም ረጅም በጣም አጭር ሳይሆን ፕሮፐር የሆነ የታይም ጊዜ ውስጥ መስጠት ታይም ፍሬም መስጠት ግን ታይም ከመወሰን በፊት ትክክለኛውን ሰው ማወቁ ጠቃሚ ነው እሱን ካወቁ ምንም ችግር የለው ነገሮች ከተስተካከሉ በፍጥነትም ወደ ትዳር መግባት ይችላል ብዬ ነው ማም ነው በብዙ ሰዎች ኤክስፒሪያንስም የማየው እንደሱ ነው ስለዚህ ይሄንን ታሳብ ያድርኪ እና አልባት ካለን ጥቂት ደቂቃዎች የተነሳ አንድ ሁለት ሰው ብቻ እድል ልስጥና እንጨርሳ ለኔ ዛሬ ወጣ አንድ ሁለት ሰው ካለ እሺ ማለበን ጥያቄ ነው ለምን ለምን ቀደም የጠየቁ ጥያቄ ሰነድ ሰለኛ ጌታባካቱ እኔ ጥያቄ ሆነብኝ በደንብ መልሳውልኛል እኔ ፓስተር ሆኖ ያው ጥሩ ነገር ስላልሰማሁኝ ሲጀመርስ 
ለካ በቃ ጌታ ይቀጣሻል ምናን ብሎ አስተራርቷታል እና ተወጀዋለሽ ወይስ እንላት አይ ጌታ በቃ ቀጣሻል ብሎኛልና እኔ ጌታን ፈራለሁ አለች ቆይ ቆይ ተወጀዋለሽ ወይስ እንዴት እንደሚቀጣሽ በምን መልኩ አወቅሽ ጌታ አዎ ተናግሮኛል በምን በነቢያት እንዴ ሳትወጁ ሳታፈግሩ ይሄ ሮንግ ነው ወገኖች እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ አይደለም አንደኛ ትዳር ብለሲንግ ነው እንጂ እርግማን እኮ አይደለም እኔ ልባር ምባረክበት ነገር መገባበት ሳልወድ እግዚአብሔር አስገድዶ እንዴት ያስገባኛል ይሄ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር የሚጣረስ ነው ስለዚህ ማልወዳትን እችን አግባብ ብሎ ጌታ ይሰጠኛል ብሎ እንደዚህ አይነት ትምርት መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም ኮምፕሊትሊ ስተት ነው ይሄው ነገሩ እንደዚህ ነው ለምሳሌ አንደኛው ተሚያገባው ሰው ወይ ምታገባው ሴት ዲሴብል ቶን ትችላለች ያ ሰው ግን አፍቀሯት ውስጥ ራርቱ ወዷት ነው እንጂ ሚያገባት ምንም ፍቅር ሳይኖረው ምንም አይነት ፍቅር በውስጣቸው ሳይኖር እግዚአብሔር ተጋቡ አይደለም እኔ እንደዚህ አይነት መስከረን ማንዳንዴ ኮሚክ የሆነ መስከረን ነሰብቻለሁ ግን ውስጥ አይቀበለው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርገው ምክንያቱም ትዳር በረከት ነው ዓለም አግባብም እኮ ይቻላል ከቻል ግን እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን ሚስጥር ያገኘ በረከትን አገኘ ምንም ይለው እግዚአብሔር ማይወዳትን ሴት አግባ እንዴት ነው ማልወዳትን ሴት አብሬያት ምኖረው ምን አቀምስ ምን ጉልበት ሲኖርኛል ለምን ነው እ በጣም ታፍ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አይልም የሐሰት ነው ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 የምትወደው ለታገባት ትችላለች የሚል ቃል አለ በተለይ ክፍሉ ኦፍ ኮርስ የሚናገረው አ ስለ ባሏ ስለሞተባት ሴት ነው ክፍሉ የሚናገረው ግን በጌታ ይሁን እንጂ የምትወደውን ይላል ያ ማለት ምታፈቅረውን ማለት ነው የምታፈቅረውን ወንድ ማለት ነው ስለዚህ በትዳር ውስጥ ፍቅር ዋና ነገር ነው ዋና ነገር ነው ግን ፍቅር ብቻ ሳይሆን ደግሞ የጌታ ፈቃድ ማወቅ ጌታ በርግጥ ይህን ለኔ ሰጥቶኛል ወይ የሚለውን በጸሎት ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ እንደ በነቢያት በመናምን ተሳቦ ማትወደውን ሰው ማትወጅውን ሰው አግብ ይሚል ከሆነ ያ ነብይ ቅልጥ ያለው ሸታም ነው ማለት ለንቀበለው አይቀበው እግዚአብሔር በኔ ልብ ልጅቱን ሳስቀምጥና ሳላፈቅራት አግባት ብሎኒን ፎርስ ያደርገኝ እንደዚህ ነው ምን ይመረዳው እግዚአብሔር ይባርክ ወንድም የሚቂ በጣም ጥሩ አድርጎ ነው የመለሰው ይሄ ነገር አገልግሎቱንም ጭምር አንድ አንድ ጊዜ በነቢያት የምንቀበልበት ሁኔታ አለ እኛ ማናውቀውን ሰው ሊሰጠን አይችልም እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ነው የሚያስቀምጥ በተለይ በትዳር line muted የሌለን በልባች ውስጥ የሌለን ሰው አምጥቶ አይጨንም እግዚአብሔር እና ፍቅር ወሳይ ነገር ነው መጻፍ ቅዱስንም ደጋግማቸው አምብው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሸክም አይደለም የሚሰጠን ረዳት ነው የሚሰጠን ባለም ለሚስ በፍቅር ነው በፍቅራችን እኮ ነው አብረን መኖር ምንምንችለውና ሜጀር ነገር ነው ፍቅርና ፍቅርን ከሌለን ጥያቄ ምልክት ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ራሱ በፍቅር ነው እና በፍቅር ነው ሰዎች ለኛ የሚሰጠው ስለዚህ ወገኖች ይሄን ነገር ድናስተው ሊያስፈልጋል እናልባት ይሄ ተፍቲም ትምርት ስለሆነ ጨምረን እንደላ ግዜ እንግራቻለን አሁን ግን ጥሩ መልክት እንደተላለፈላችሁ አስባለሁ ጌታ አብስቶ ይባርካችሁ መጨረሻ ሁለት ደቂቃ አለ አደሙ ካለ ላንተ ድልት ከሌለ ለሌላ ሰው ሰጣለሁ ቀድም መናገረው हिसाब አለ ያልኮ እንደሜ ካለ ድምጽን አስተማ ኦኬ እሺ ሌላ አንድ ሰው አለ ላልባት ባለችን ደቂቃ ካልሆነ ጸለየንን ጨርስ እንዴ ይጥያቄ ለሚቀጥሉ ሳምንት ጅጂ ዶል አለሙነ አለ አይደለም እስቲ ጠይቀን ጠይቅ ያጋው እሺ ለታስ ሲዋርካችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ እና የሰው ፈቃድ ሁለቱ ዳግም በተወለደ ሰው ውስጥ የእግዚአብሔር ደግሞ የራሱ የሉዓላዊነቱ ወይም ደግሞ የራሱ አስተራረና አደረግ ፈቃድ አለው ይሄንን እንዴት ነው እንደሌለው 
ማለት የራሴ ፈቃድ የራሴን ማለት እንደ ፐርሰን ልትወስደው ጌታን ያጋግን ዳግመንት ወለድክ ሰውለ ያንተን ፈቃድና እግዚአብሔርን ፈቃድ ወይም በሌላ አሁን ለምሳሌ ዳግመንት ወለድኩ ሰው ነኝ አዎ የማግባት ፈቃድ አለ የማገልገል ፈቃድ አለ ፍርጥን የማድረግ ፈቃድ አለ እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔር የሉዓላዊው የራሱ ደግሞ ፈቃድ አለ ያንን ፈቃድና የሰውን ፈቃድ እንዴት ነው የምንለየው እንዴት ነው አንድ ምን ነው ጥሩ እሺ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ብዙ አጣጣ ሊወስደን የሚችል ጥያቄ ይመስለኛል እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ለሚከተለው ሳምንት እንይዘዋለን እግዚአብሔር ፈቃድ በእነዚህና በመሳሰሉ ጥያቄዎች ዙሪያ እንወያያለን በትዳርና በጋብቻ ዙሪያ ጥያቄ ያላችሁ በፌስቡክ ያላችሁ ሰው እጭ አፉልን እዛው ላይ ጥያቄ ካላችሁ በሬያ ያላችሁ ደግሞ ለኔ ወይ ለሚ ከያድርሱልን ጥያቄዎቻችሁን እንመለስላችኋለን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ለዛሬ እዚህ ላይ እንጨርሳለን እራኤል ገብተሻል እራኤል ከገባሽ ድምጽን አሰሚ ታርሲክ ሳድርጂ ወይ ሌላሰው የገባ ካለ እሺ ቅዱሳን The conference is now in question and answer mode. Right, I'll get the question. I'll get the note.